వారికోస్ వేన్ వ్యాధికి కేవలం ముప్పై నిమిషాల్లో చికిత్స కాల్ చేయండి డబల్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ టూ డబల్ సెవెన్ వన్ ఫైవ్ ఇది శరీరంకి వయసు అవుతుంది నా మనసుకి వయసు ఇరవై రెండే అమ్మంటే అమ్మలాగే ఉంటారు ఇంట్లో ఎట్లా ఉంటారు అట్లనే అది ఇష్టమా లేకపోతే డైరెక్టర్స్ అడుగుతారా గ్లామర్ క్యారెక్టర్ పనికి రాదు సుధగారు అంటే బయట ఎక్కువ వినిపించేది ఇండస్ట్రీలో నేను కూడా ఎక్కువ విన్నది వందల కోట్లు సంపాదించారు సంపాదించిన వందల కోట్లను కూడా పోగొట్టుకోవాల్సి వచ్చింది పోగొట్టుకున్నారు చెప్పుకోవడంలో నేను సిగ్గుపడట్లేదు నాన్న భయపడుతూ భయపడుతూ ప్రతి క్షణం నేను భయపడాలి బతకాలి అది అవసరం లేదు కదా టచ్లో ఉన్నంత కాలం బాండింగ్ ఎలా ఉండేది తల్లికి కొడుక్కి తన లైఫ్లో ఒకటి వచ్చింది రాని ఎన్నాళ్ళు ఉంటారో చూద్దాం నలభై సంవత్సరాల నుంచి అమ్మగా చూస్తూనే ఉన్నాం మిమ్మల్ని ఇప్పుడు వచ్చే మోడల్ అమ్మలకి అలవాటు పడ్డారా హీరోస్ డైరెక్టర్స్ ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే మేము చేస్తున్నాము అని మాకున్న రికార్డు వేరే పెద్ద ఎన్టీఆర్ గారు యాక్ట్ చేశారు కూతురుగా అన్ని రకాలుగా చూసాం మేము అండ్ చిన్న ఎన్టీఆర్ తో కూడా స్టెప్లు వేసారు చిన్న ఎన్టీఆర్ ఎలా ఉంటుంది ఆ స్వభావం కానీ వాడు అని ఎందుకు అంటున్నానంటే తను వచ్చి స్ప్రే చేసి కాలు పట్టుకుని లేదు నాన్న అంటే లేదమ్మా మీరు అమ్మ లాంటి వాళ్ళు మీరు చేయడం చేయడం తప్పు లేదు అన్న తను బట్ అమ్మ ఈ మధ్యకాలంలో మనతో పాటు వర్క్ చేసిన కో స్టార్స్ అంతా కూడా వన్ బై వన్ వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నారు కృష్ణ గారు కృష్ణరాజ్ గారు కైకాల్ సత్యనారాయణ గారు చలపతిరావు గారు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఇండస్ట్రీకి అన్ని వజ్రాలు అన్నీ రాలిపోతున్నాయి ఈ హీరోలకి దగ్గర కొంతమంది మేనేజర్స్ అని వాళ్ళు వచ్చేసి సొగ మొత్తం ఇండస్ట్రీని పాడ్ చేసారు కారణం ఏంటి తెలుసా నా ఆలోచన నాలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా ఒక సెకండ్ నేను ఆలోచిస్తాను ఎందుకు చెప్తున్నారు హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో హార్ట్ టు హార్ట్ విత్ రోషన్ ఇప్పుడు మన షోకి రాబోయే గెస్ట్ గురించి చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు వరకు తను చాలా మంది మాటల రూపంలో పిలిచారు ఫస్ట్ టైం పాట రూపంలో నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నాను మీకు ఆ గెస్ట్ ని ఈజ్ నన్ దెన్ గ్రేట్ వర్స్టైల్ యాక్టర్ సుధా గారు ఎలా ఉన్నారు సూపర్ ఫస్ట్ టైమ్ మీరు స్టెప్ వేసి ఇంటర్వ్యూలో ఇదేనా మీ లైఫ్ లోనే ఇది లైఫ్ లోనే కాదు అంటే షూట్ లో చేయడం వేరే కదా షూట్ వేరే ఇంటర్వ్యూలో ఇలాగా అన్నది సూపర్ అయితే మా లక్ అనమాట నా లక్ అన్నది సో సుదమ్మా సో ఇండస్ట్రీకి వచ్చి నలభై ఒకటి సంవత్సరం అయిపోయింది ఇప్పటికి జోష్ మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గలేదు బ్రైట్ గా స్మైల్ మీరు కథ వేరే ఉంటుంది సుధ గారు వస్తే ఎక్కడైనా థ్యాంక్ యూ అమ్మా ఇది ఈ జోష్ మేబీ మా మదర్ దగ్గర నుంచి వచ్చి ఉంటుంది మా మదర్ ఏంటంటే ఎక్కడ ఉన్నా మన గురించి గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎవరైనా ఏది వచ్చినా నవ్వుతూ ఉండు కొన్ని చెప్పేవాళ్ళు నవ్వు అనేది చాలా వరకు మంచిదే కొన్ని విషయాలు అది చెడు అయినా మంచి అయినా మంచి సొల్యూషన్ మంచి దానికి ఒక ఆన్సర్ ఉంది ఏదైనా తీసుకునే విధానం ఉంది నవ్వుకుంటే తీసుకో బాధపడుతున్నా సంతోషమైన ఏదైనా ఏమైనా నవ్వుకుంటే వెళ్ళిపో అనేవాళ్ళు అక్కడి నుంచే వచ్చింది ఈ నవ్వు ఓకే బేసికల్గా మీకు ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే మీ వాయిస్ అని చెప్పుకోవచ్చు నేను ఎక్కడ ఎలా మాట్లాడినా కానీ సుధ గారు మాట్లాడే అసలుకి చూడకుండా చెప్పవచ్చు అనమాట కొంతమంది చాలా మంది ట్రై చేస్తారు రకరకాలుగా స్వీట్ గా మాట్లాడదాం రాదు స్టైల్ గా మాట్లాడదాం ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడదాం మనకి లోపల ఉన్నది అలాగే వస్తుంది నేను అదే ఇప్పుడు నాగార్జున గారు లొకేషన్ లో ఉన్నప్పుడు చిలక్కలాగదు ఎందుకు నవ్వుతూ ఉంది నవ్వుతుంది ఎందుకు నవ్వుతుంది అడుగు అనేవారు అలాగే ఇంకోటి కూడా అనేవారు ఆయన ఎప్పుడు నవ్వినా ఏడ్చినా నాకు కంట్లో నీళ్ళు వస్తుంది ఎక్కువ నవ్వానంటే కంట్లో నీళ్ళు వచ్చేస్తుంది అది ఎందుకు ఏడుస్తుందో అని లేదండి ఎక్కువ నవ్వుతున్నారండి అనేవాళ్ళు పక్కన గ్యాంగ్లీడర్ టైంలో లోక్ సింగ్ గారు చెప్పేవారు 
ఆవిడకి కళ్ళకి క్లోజప్ పెట్టాలంటే లేదా చిన్న క్లోజప్ పెడితే కంట్లో వెట్టగా ఉంటుందండి కానీ ఆ క్యారెక్టర్కి సూట్ అయింది అదొక డిఫరెంట్ ఇనికు వయసు అనమాట అందరికీ రాదు కదా సరే ఈ శరీరంకి వయసు అవుతుంది నా మనసుకి వయసు ఇరవై రెండే ఇరవై రెండు దాటని ఇవ్వను ఓకే ఏది వచ్చినా ఇక్కడ తీసుకెళ్ళను జరగని వచ్చింది మనమే కదా ఫేస్ అవ్వాలి పోతుంది అదే పోతుంది దానికి ఒక సొల్యూషన్ ఏంటో ఆలోచిద్దాం వెళ్ళిపోతుంది కూల్గా తీసుకుని వెళ్ళిపోతాను దానివల్ల కూడా ఇది ఉండు ఉండొచ్చు సో బట్ ఇప్పుడంటే అందరూ పాన్ ఇండియా మూవీస్ పాన్ ఇండియా స్టార్స్ అంటున్నారు కానీ నాకు తెలిసి మీరు ఎప్పుడో పాన్ ఇండియా స్టార్ తెలుగు చేశారు తమిళ చేశారు కన్నడ చేశారు మలయాళం చేశారు హిందీ చేశారు ఇందులో ఇంకా రెండు లాంగ్వేజ్ కూడా పెరుగుతుంది కబ్జా అని కన్నడ మూవీ ఒకటి చేస్తున్నాను సుదీప్ గారు ఉపేంద్ర తల్లిగా చేస్తున్నా ఆర్ చంద్ర గారు డైరెక్టర్ పాన్ ఇండియా వాళ్ళది సిద్ధేశ్వర క్రియేషన్స్ అని ఏడు లాంగ్వేజ్లో రిలీజ్ అయిపోతున్నారు అలా అన్నప్పుడు అది పాన్ ఇండియావే కదా నాకు ఇప్పుడే కాదు ఈ పాన్ ఇండియా స్టార్ అన్నది ఎప్పుడో వచ్చేసింది ఈవి గారు అయితే మదర్ ఇండియా అని పిలిచేవారు బట్ ఏ హీరోకైనా ఏ హీరోకై హీరోయిన్కైనా మదర్ అంటే ఫస్ట్ మీరే గుర్తొస్తారు ఆ జనరేషన్ నుంచి వంద జనరేషన్ దాకా కూడా అదే గాడ్ గిఫ్ట్ మై పేరెంట్స్ బ్లెస్సింగ్ అని ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు అమ్మ థర్టీ ఇయర్స్కి వచ్చినప్పుడు మీరు అమ్మే ఫార్టీ ఇయర్స్కి వచ్చినప్పుడు మీరు అమ్మే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వచ్చిన సిక్స్టీకి వచ్చిన అమ్మ మీరే ఇంకా అప్పుడు జస్ట్ వైట్ వేసుకోని ఇప్పుడు ఇంకా చెప్పాలంటే చాలామంది ఇప్పుడు ఉన్న హీరో హీరోయిన్స్ అందరూ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను వాళ్ళందరూ పెరిగారు కానీ నేను పెరగలేదు అలాగే ఉన్నా ఎందుకంటే మదర్ అయినా కూడా వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు నేను చెప్పాను కదా ఇందాక ఇరవై రెండు అని వాళ్ళకి వయసు పెరిగిపోతుంది కానీ నాకు పెరగట్లేదు ఇరవై రెండులోనే ఉండిపోయాను ఇప్పుడు ఇంకా కాంపిటీషన్లో హీరోస్కి కొంచెం డామినేట్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఏంటో ఎంత ఎంగ్ మదర్ని పెట్టారు అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడంటే ఎంగ్ మదర్స్ ఫేమస్ వాళ్ళ ట్రెండ్ ఇప్పుడు బట్ ఆ రోజులు అలా ఉండదు అలా జరిగిన సందర్భాలు బయట హైర్ వేసేయండి అయ్యో అది ఈ విషయంలో చెప్పాలి బాలయ్య గారు నన్ను క్షమించండి పరమవీర్ చక్ర మూవీ దాసరి గారి డైరెక్షన్లో ఫిలిం సిటీలో షూటింగ్ చేస్తున్నాం ఒక మిలిటరీ వర్క్ కర్నల్ వైఫ్ అంటే ఎలా ఉంటారు ఎప్పటికైనా వాళ్ళు న్యాచురల్గా ఉండేదంటే చూస్తారు బాలయ్య మదరు అందులో చాలా ఎమోషన్ క్యారెక్టర్ అది ఎమోషనల్గా చేస్తుంటే అప్పుడు బాలయ్య అన్నారు సుధా నాకు మదర్ అయితే కొంచెం వైట్ వేయాలండి ఆ గ్రే హెయిర్ కనపడాలి మదర్ ఏంటి వైట్ ఉండాలండి అన్నారు డైరెక్టర్ గారు వచ్చి ఎందుకు ఇయ్యా ఒక కర్నల్ వైఫ్ వైట్ ఎందుకు వేస్తారు ఎప్పుడు ఇప్పుడైతే పార్లర్ కూడా వెళ్తారు కదా ఉండని ఏం వద్దు నువ్వు వేయకమ్మా అన్నారు లేదు లేదు ఆవిడ వైట్ వేస్తే నేను షార్ట్కి వస్తా అని మండిపడ్డారు ఆయన నేను అన్న పర్వాలేదు బాలయ్య నేను వేసుకుంటాను ఎందుకంటే వాళ్ళతో వర్క్ చేసే విధం అలాగ ఉండేది మాకు అంత ఒక బాండింగ్ ఉండేది డైరెక్టర్ గారు తను చెప్తుంది కదా సరే మీకు ఇష్టమేనమ్మా అన్నారు పర్వాలేదండి ఏదైనా ఓకే ఎలాగైనా నేను మనసులో ఎంగగానే ఉన్నాను కదా పర్వాలేదు వేసేసుకుంటానండి అన్న అలాగ లైట్గా ఏమన్నారు ఆ తర్వాత అది కూడా వద్దనేసి బాలయ్య గారే అన్నారు లేదండి అనవసరంగా వైట్ వేపించండి నీకు సారీ సుధా అన్నారు ఆయన బట్ ఈ విషయంలో నాగార్జున గారు కూడా మన్మధుడు మూవీ అప్పుడు పిన్ని అన్నిసార్లు పిల్లలేకపోతున్నా అది జరిగింది క్రీక్ వీరుడు టైంలో కూడా అనుకుంటా మన్మధుడు అప్పుడు పిన్ని పిన్ని అంటూ అరుస్తూ వస్తారు ఇంటికి విజయభాస్కర్ గారితో పిన్ని తను పిలవలేకపోతున్నావు సుధాను పిలవనా అన్నారు ఎందుకంటే అది గ్రీక్ వీరుడు టైంలో డబ్బింగ్లో చెప్పారు అన్నపూర్ణలో డబ్బింగ్ చేస్తుంటే ఆయన బయట కూర్చున్నారు ఆయన గెస్ట్ హౌస్లో వెళ్ళి పలక నుంచి హాయి చెప్పేసి నేను డబ్బింగ్కి వెళ్తే ఎవరిది అంటే గ్రీక్ వీరుడు డబ్బింగ్ మందే అంటే నిన్ననే నాది డబ్బింగ్ అయ్యింది నిన్ను చూస్తే అక్కడ అమ్మాను పిలవలేకపోతున్నాను దశరథ్తో అన్నాను ఎందుకు సుధాను పిలిస్తే పోల అంటే అది ప్లస్ నేను అది నాకు అందరికీ మదరిగా చేసిన నాటోళ్ళు తెలుగు తమిళ్లో ప్రభు గారికి అజిత్ గారికి నాకంటే పెద్దవాళ్ళు మలయాళం చూస్తే మోహన్ లాల్కి అమ్మ మమ్ముటికి అమ్మ సురేష్ గోపికి అమ్మ అలా చూస్తే కన్నడలో కూడా ఉపేంద్ర గారికి అమ్మ అంటే మేబీ నాకంటే వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ చిన్నవాళ్ళే అనుకోండి కానీ మదర్గా ఉండాలి కదా దాని తగ్గట్టుగా నేను చేసుకున్నాను క్యారెక్టర్ ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు మదర్గా ఉండాలని ఓకే ఆల్మోస్ట్ అందరు ట్రెండింగ్ హీరోస్కి అండ్ స్టార్ హీరోస్కి పాన్ ఇండియా హీరోస్ కూడా అమ్మగా చేశారు ఏదన్నా హీరోకి మిగిలిపోయిందా అమ్మగా చేయకుండా ఎవరికి లేదు ఒక చిరంజీవి గారు తప్ప చేయలేదు 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 ఎందుకంటే మేబీ ఆయనకి అనిపించలేదేమో అంటే ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఒక గ్యాంగ్ లీడర్ రౌడీ అల్లుడు అక్క చేశాను వదినా చేశాను ఒకవేళ అమ్మలాగా అనుకోలేకపోతున్నారేమో 
నేను నేను సూట్ అవ్వను అని అనుకున్నారో లేకపోతే డైరెక్టర్స్ మనసులో రాలేదేమో ఇంకోటి నేను ఎయిటీ వన్లో తమిళ్లో ఎంటర్ అయినా కూడా హీరోయిన్గా చేశాను తర్వాత క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అయ్యేనో ఎయిటీ సెవెన్లో తెలుగు ఇండస్ట్రీకి వచ్చేటప్పుడు బాలకృష్ణ గారికి వదిన పిఏపీ తాతనేని రామరావు గారు డైరెక్షన్ పెద్ద పెద్ద పాడింగ్ ఆర్టిస్ట్ అందరూ ఉన్నప్పుడు కూడా వదినాగా చేసేటప్పుడు వాళ్ళందరూ ఒక పీరియడ్కి చిరంజీవి గారికి కృష్ణ గారికి నాగార్జున గారికి వెంకటేష్ గారికి వీళ్ళందరికీ అక్క వదిన అయ్యాను ఆ పీరియడ్ ఒక ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ ఆ పీరియడ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ యంగ్ హీరోస్ వచ్చేటప్పటికి మదర్కి వెళ్ళిపోయాను వాళ్ళకి అక్క వదిన అంటే కరెక్టు ప్రాసెస్లో వెళ్ళిపోయింది నా క్యారెక్టర్స్ కూడా అలా పడింది నాకు యంగ్స్టర్స్ అంటే మదర్ అంటే నా ఏజ్ కూడా అలాగా సహకరించింది నాకు కరెక్ట్గా బట్ ఎక్కడో తమిళనాడులో పుట్టి ఒక తమిళ్లోనే కాకుండా తెలుగులో నాకు తెలిసి ఎక్కువ రికగ్నేషన్ వచ్చిన మూవీస్ నిజం ఇక్కడే ఎక్కువ ఆదరించిన మూవీస్ మెంబర్ నిజం ప్రజలు కావచ్చు ఫ్యాన్స్ అసలుకి ఇంకా స్టాంప్ అనమాట సుధగారు అంటే మా ఇంటి మనిషి అనేలాగా చాలామంది పాత ప్రొడ్యూసర్స్ ఇప్పుడు కూడా అంటూ ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేస్తారు రవి కిషోర్ గారు కానీ అందరూ చాలామంది శ్రీను వైట్లా గారు వివి వినాయక్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే మా ఇంటి ఆడపడుచు అనేవాళ్ళు రసామరాజు గారు ఇంట్లో నుంచి న్యూ ఇయర్ నాడు నాకు తిరుపతి నుంచి లడ్డు వడ ప్రసాదం ఒక చీర వచ్చేది తర్వాత ఆయన పోయిన తర్వాత అదంతా మారిపోయింది అంటే ఆ వీళ్ళ జనరేషన్ కదా అదంతా ఉండదు మనం కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు అలాగే చూసుకునేవాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో నాకు అది ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నా గాడ్ గిఫ్ట్ అందరి ఇంట్లో వాళ్ళ మనిషి ఏ అని నాకు అది అది చాలామందికి దొరకలేదు కదా ఎందుకు మా ఇంటి ఆడపడుచు అంటారంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మ్యాక్సిమం సినిమాలల్లో మోడల్ అమ్మలుగా చేయాలని చూస్తారు అందరూ లేడీ ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా లిఫ్ట్ ఎక్కేద్దాం మంచి మంచి చీరలు కడదాం కర్లీ హెయిర్ లేకపోతే స్ట్రైక్లింగ్ చేద్దాం ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి బట్ మీరు అలా ఉండరు అమ్మ అంటే అమ్మలాగే ఉంటారు ఇంట్లో ఎట్లా ఉంటారు అట్లనే అది ఇష్టమా లేకపోతే డైరెక్టర్స్ అడుగుతారా డైరెక్టర్స్ అడిగేవాళ్ళు కానీ నాకేంటంటే ఇంట్లో అమ్మ కదా మీ పిల్లలకి మీరు అమ్మ బయటకు వచ్చేటప్పుడు అక్క ఊరు కదా ఇప్పుడు ఇంట్లో నుంచి పిల్లల్ని తీసుకుని ఒక షాపింగ్కి వెళ్తున్నాం అక్కడ కూడా అమ్మ కదా అక్కడ క్యారెక్టర్ చేస్తే మాత్రం మనం మారిపోవు కదా అవును మేబీ వాళ్ళకంటే చిన్నవాళ్ళైనా మరి అలా అన్నప్పుడు ఒప్పుకోకూడదు మదర్ క్యారెక్టర్ చేయడానికి ఇప్పుడు నేను ఇది ఈ మాట చెప్పాల్సింది తప్పు రైట్ అని నాకు తెలియదు కానీ ఇట్స్ ఫ్యాక్ట్ అది నేను మదర్ క్యారెక్టర్ చేయడానికి ఒప్పుకున్నప్పుడు కొంతమంది నా కోస్టాసే అడిగారు ఏమండి మీరు మదర్ క్యారెక్టర్ చేస్తే రేపు మమ్మల్ని కూడా అడుగుతారండి మీరు ఎందుకు చేస్తారు సుధ గారు అన్నారు అది నా ఇష్టం ఎయిటీ వన్లో నేను వచ్చేటప్పుడు ఒక మూడు పిక్చర్ నేను చేశాను ఒక పిక్చరే బయటకు వచ్చింది బాలచంద్ర గారు ఇంటూడి చేసినా కూడా రెండు పిక్చర్ ఆగిపోయింది ఒకటేమో ఫిఫ్టీ డేస్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ ఆడింది ఏవిఎం వాళ్ళది ఇంకో పిక్చర్ సగంలోనే ఆగిపోయింది మధ్యలో ఒక సిక్స్ మంత్స్ వెనక వెళ్ళిపోయాను మళ్ళీ రీఎంట్రీ బాలచంద్ర గారే ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు అదేంటంటే అప్పుడు ఆయన ఒక మాట అన్నారు మీకు వన్ వీక్ టైం ఇస్తా నీ మొహం గ్లామర్ క్యారెక్టర్కి పనికిరాదు డైరెక్ట్గా ఫేస్ డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఆ అడ్వైస్ నాకు ఇవాళ కూడా ఉన్నానంటే ఈ ఫార్టీ వన్ ఇయర్స్ నేను ఉండడానికి అది కూడా కారణం అదే కారణం అది కూడా కాదు అదే కారణం ఇవాళ ఆయన లేరు కానీ నేను నడుస్తున్నాను నేను సంపాదిస్తున్నాను ఆయన చూపించే దారిలో నడుస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఉండగలుగుతున్నాను ఒకే ఒక మాట అన్నారు వన్ వీక్ నీకు టైం ఇస్తా హీరోయిన్కి ఈక్వల్ క్యారెక్టర్ సిస్టర్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అయ్యేవి అనుకో నువ్వు ఇండస్ట్రీలో నువ్వున్నంత వరకు నువ్వే చేస్తూ లేదు నాకు వెళ్ళిపోతాను అన్నంత వరకు నువ్వు ఉండొచ్చు డిసైడ్ చేసుకో హీరోయిన్గా పనికి రావు ఎన్ని పిక్చర్స్ హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్గా తీస్తారో తెలియదు నీ మొహమా గ్లామర్గా అస్సలు పనికిరాదు ఒక పని మనిషి క్యారెక్టర్ గ్లామర్గా చేయాలంటే కూడా నీకు రాదు సూట్ అవ్వదు ముందు నువ్వు చేయగలుగుతావు పర్ఫార్మెన్స్ చేయగలుగుతావు కానీ నీ మొహం సూట్ అవ్వాలి కదా మేము చూడగలగాలి కదా ఆలోచించుకు నీకు వన్ వీక్ టైం ఉంది ఆలోచించి చెప్పు అన్నారు ఇంటికి వెళ్ళాను నాకు ఒక అలవాటు ఏంటంటే వింటే ఇది చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది నాకు డిసిషన్ తీసుకోవాలంటే నా బాత్రూంలో వెళ్ళి కూర్చుంటాను రెస్ట్ రూమ్లో వెళ్ళి కూర్చొని ఒక అరగంట సేపు కూర్చొని ఆలోస్తాను అనమాట ఎవరైనా పూజ రూమ్లో కూర్చుంటారు హాల్లో కూర్చుంటారు లేదా ఎక్కడైనా లోన్లీగా కూర్చొని ఆలోచి అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అలా ఆ కూర్చొని ఆలోచించాను అనమాట మా మదర్తో చెప్పాను బయటకు వచ్చినాక అమ్మ ఇలాగ 
డైరెక్టర్ గారు అన్నారమ్మా ఏం చేద్దాం అని చెప్పింది కరెక్టే ఫైనల్ డెసిషన్ నీది నువ్వు ఇండస్ట్రీలో ఉండాలి అనుకుంటున్నావు కదా ఏమనుకున్నావో అది చెప్పేసే అన్నారు వెళ్ళిపోయినాం బండి తీసుకుని అప్పుడు చెన్నైలో మేము అశోక్ నగర్లో ఉన్నాం ఆయన ఏమో మైలాపూర్లో షూ ఆఫీస్లో ఉన్నారు మెయిన్ బిమ్మల్ కవితాలయ ఆఫీస్లో వెళ్ళిపోయాను వన్ అవర్లో వెళ్ళిపోయాను ఓకే సార్ నేను చేస్తున్నాను అన్నాను వన్ నాక్ కనవగలని కలర్ఫుల్ డ్రీమ్స్ అని ఓకే అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అయ్యింది త్రీ హండ్రెడ్ డేస్ ఆడింది ఎయిటీ ఫోర్లో ఒక సాంగ్ లేదు ఆ పిక్చర్లో మురళి అని మనం కార్తిక్ ఉన్నారు కదా పాత కార్తిక్ గౌతమ్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఆయన మురళి అని ఇంకో ఆర్టిస్టు అదర్వా వాళ్ళ ఫాదర్ ఇద్దరు హీరోస్ నేను నాసర్ జయశ్రీ అప్పుడే నేను ఎయిటీ ఫోర్లోనే నా హస్బెండ్ని చంపే క్యారెక్టర్ చేస్తాను అనమాట అది ఎవరు చెయ్యరు ఆ క్యారెక్టర్ నేను చేశాను ప్రాస్ట్యూట్ క్యారెక్టర్ అంత ధైర్యంగా అదేమో అడి ఒడుకు అని మలయాళం పిక్చర్ మమ్ముటి శశి గారు చేశారు అది తమిళ్లో తీశారు అది నాకు రీ ఎంట్రీ త్రీ హండ్రెడ్ డేస్ ఆడింది ఆ పిక్చర్ అంటే మిమ్మల్ని నొప్పించాలని కాదు మీకు ఇష్టమైతే ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఈ క్వశ్చన్కి మీరు బిఫోర్ ఒక మాట అన్నారు బాలచంద్ర గారు లేకపోవచ్చు బట్ ఆయన చెప్పిన సజెషన్ వల్ల నేను ఇన్ని సినిమాలు చేస్తాను ఇంత సంపాదించాను అని సంపాదన అనేది యాక్టర్స్కి అనేది ఒక్కొక్కరికి వరం అవుతుంది ఒక్కొక్కరికి శాపం అవుతుంది కూడా ఎక్కువ సంపాదించినా కష్టమే తక్కువ సంపాదించినా ఎందుకు సంపాదించగల వాళ్ళలాగా నువ్వు అని చెప్పేసి మాటలు కూడా వినాలని కష్టం అది కూడా బట్ సుధ గారు అంటే బయట ఎక్కువ వినిపించేది ఇండస్ట్రీలో నేను కూడా ఎక్కువ విన్నది వందల కోట్లు సంపాదించారు కష్టపడి చెమట వచ్చి అన్ని సినిమాలే దాదాపు వెయ్యి సినిమాలు యాక్ట్ చేశారు మీరు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా వెయ్యి సినిమాలు అంటే పెద్ద విషయం అది ఈ రోజుల్లో ఒక వంద రెండు వందలు చేయాలంటేనే అల్లాడిపోతున్నాం అలాంటి ఆర్టిస్టులను చూసాం వెయ్యి సినిమాలు చేశారు వందల కోట్లు సంపాదించారు సంపాదించిన వందల కోట్లను కూడా పోగొట్టుకోవాల్సి వచ్చింది పోగొట్టుకున్నారు పోగొట్టుకున్నా కానీ అసలు అది పట్టించుకోవట్లేదు ఉండటానికి తినటానికి హ్యాపీగా ఉంది చాలు అనుకొని ఇప్పుడు ఉంటున్నారని విన్నాను నిజమా అమ్మా ఇది ఇది నిజమే చెప్పుకోవడం నేను సిగ్గుపడట్లేదు నాన్న ఎందుకంటే ఇది కొంతమందికి ఇది ఇన్స్పైర్ అయ్యి వాళ్ళు బయటపడ్డారంటే అది హ్యాపీ డబ్బు అనేది ఏంటి ఎక్కువ సంపాదించే కొద్దీ దాన్ని కా మనం కాపాడాలి మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలి అది మన కాపాడదు ఇవాళ నా దగ్గర ఉంటుంది ఇప్పుడు రేపు నా డ్రైవర్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు వాడు పెద్దోడు అయ్యకపోవచ్చు నా దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవచ్చు వెళ్తుంది అన్నీ ఉంటాయి అలాగని నాకు కోటి రూపాయలు ఉన్నా కూడా నాకు వంద కోట్లు ఉంది రెండు వందల కోట్లు ఉంది ఐదు వందల కోట్లు ఉన్నా కూడా ప్రశాంతంగా నేను బయటకు వెళ్ళలేను కదా నా వెనకాల ఎవరు వస్తారో తెలియదు నన్ను చంపడానికి నా డబ్బు నా ప్రాపర్టీని తీసుకోవడానికి మోసం చేయడానికి ఎంతమంది తిరుగుతారో నాకు తెలియదు భయపడుతూ భయపడుతూ ప్రతి క్షణం నేను భయపడాలి బతకాలి అది అవసరం లేదు కదా ఇప్పుడు నైట్ భోజనం నేను ఇప్పుడు తినలేను కదా ఇది వేదాంతంగా అనిపించవచ్చు కానీ కానీ నిజం అదే రేపు ఏం జరగబోతుంది అని ఎవరికీ తెలియదు మరో క్షణం ఏం జరుగుతుందో తెలియదు జరగబోతుందో తెలియదు అలానప్పుడు నేను ఎందుకు ఆరాటపడాలి వాళ్ళు మోసం చేశారు కాబట్టి వాళ్ళ గురించి నాకు తెలిసింది దీనికోసమా మీరు ఆశపడుతుందని ఆలోచించకుండా ఒక సంతకం పెట్టేశారండి అసలుకి మొత్తం దానివల్ల ఏమైంది వాళ్ళకి నన్ను మోసం చేసే వాళ్ళకి ఇంకోసారి ఇంకో వాళ్ళు వస్తారు కదా మోసం చేయడానికి జరగదా ఎన్నాళ్ళు బతుకుతారు అది ఇప్పుడు మీ దగ్గర నేను ఒక ఐదు వందలు దొంగతనం చేశాను ఐదు వందలు పెట్టుకుని నేను ఎంతసేపు నేను తృప్తిగా ఉండగలుగుతాను సరే ఐదు వందలు కాదు ఐదు వేలు ఐదు లక్షలు తీసుకున్నాను ఐదు లక్షలు ఎన్ని అని కొనుక్కుంటావు ఇప్పుడు ఉన్న ప్ర పరిస్థితికి ఐదు ఐదు వందల కోట్లు కూడా సరిపోవు ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళామా ఒక కాఫీ తీసుకున్నామా ఒక కాఫీకి కూడా మామూలుగా ఎయిర్పోర్ట్లో ఒక కాఫీ తాగాలంటే ఐదు వందలు లేకుండా ఒక కాఫీ తాగలేం ఒక వాటర్ బాటిల్ ఒక కాఫీ తాగాలంటే ఐదు వందలు సరిపోదు దాన్ని తగ్గట్టుగా సంపాదించాలి ఎందుకు హ్యాపీగా ఉన్నాం ఇంట్లో ఐదు వందల బదులు ఐదు వందల పాలు ఒక నాలుగు లీటర్ కొనుక్కొని హ్యాపీగా అందరూ కాఫీ తాగొచ్చు తాగి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు సరిపోద్దు కదా అంటే ఎప్పుడు బాధ అనిపించలేదా కష్టపడింది అంటే అప్పులు తీరిపోయింది కదా నేను డెస్టినీ నమ్ముతాను ఎక్కువ ఏదో ఒక కారణంతో మన్ని పుట్టి చెడి ఈ మట్టిని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టాడు వీళ్ళ తల్లిదండ్రులకి ఇలాంటి ఈ కూతురు ఉంటుంది ఈ ఫ్యామిలీలోనే పుట్టాలి నువ్వు ఈ 
ఇలా చెయ్యాలి ఇలా ఉండాలని ఆయన గ్రాఫ్ ఇచ్చి పెట్టాడు కిందకి అది మారదు కదా నా ప్రయత్నం ఉంటుంది లేదని కాదు కానీ ఏదో ఒక కారణం ఉంటుంది దానివల్ల ఇవన్నీ జరుగుతుంది కానీ సుదానంగానే ఇప్పుడు కోట్లాది మందికి తెలిసి వస్తుంది అది ఎవరిచ్చింది ఆయన ఇచ్చాడు చేశాను కానీ నాకు తృప్తిగా ఉంది కదా నలభై సంవత్సరాలలో కష్టపడి సంపాదించింది నాలుగు సెకండ్లో ఒకే ఒక డిసిషన్తో ఒక సంతకంతో అయిపోయింది కష్టపడింది ఎప్పుడైనా కానీ మనకి గుర్తుంటుంది లైఫ్ లాంగ్ కూడా కూర్చున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా బాధపడిన సందర్భాలు ఉన్నాయా బాధపడతాను మా నాన్నగారు కొంచెం బా పడుకున్నప్పుడు బెడ్ రిటర్న్ అయ్యారు ఒక వన్ ఇయర్ అప్పుడు అనుకున్నాను అప్పుడు డిసిషన్ తీసుకున్నాను డబ్బు అనేది ఇప్పుడు ఆయన రేపు మాప పోతారు పోయిన తర్వాత ఏం తీసుకెళ్తారు ఐదుగురు కొడుకులు ఉన్నారు ఒక కూతురు ఉంది ఎన్ని చూస్తారు పోయిన తర్వాత ఎవరు పెడతారు ఎవరు అన్నది తెలియదు కదా ఇదే కదా శాశ్వతం లైఫ్ అంతే కదా ఆహా నేను కూతురు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా చూసింది నన్ను నేను కూతురుని వదిలేసి రాను అంటే వాడు ఊరుకుంటాడా ఆయన చైర్ ఖాళీ అయ్యింది అక్కడ ఆయన పుట్టక ముందే రాసాడు కదా అరే ఈ టైంలో ఈ ఈ పలానా రోజు పలానా టైంలో నువ్వు ఈ సంవత్సరం రావాలి అని పెట్టాడు వెళ్ళిపోతుంది అదే జరుగుతుంది అది బాధపడితే ఏమవుతుంది నేను బాధపడితే ఎదటి వాళ్ళకి చీప్ అయిపోతాం చునకగా కనిపిస్తా నా బాధ ఇందాక నేను అన్నాను కదా నవ్వుతూ ఉంటే చాలా సొల్యూషన్స్ దొరుకుతుందని నా బాధ ఎవరికి తెలియదు మేబీ వాళ్ళు నా మీద క్రిటిసైజ్ చేయడానికి కూడా ఆ నవ్వు ఇంకా పనికి వస్తుంది ఎలాగంటే మనం ఎంత బాధ పెట్టినా ఆవిడ నవ్వుతుంది పా వాళ్ళు బాధపడతారు కానీ నేను బాధపడినాం నేను అంతనే ఉంటాను హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను నాకు పని ఉంది ముందు చూపు ఉంటుంది నాకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను నాకు నేను బాధపడితే నా హెల్త్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది పెయిన్ అనుభవించేది ఎవరు నేనే ఎందుకు నేను బాధపడకుండా నా పని చేసుకోవడానికి నేను హ్యాపీగా తిరుగుతాను కదా ఉన్నంతవరకు హెల్తీగా ఉంటాను హెల్త్ ఈజ్ మోర్ ప్రీషియస్ దెన్ మనీ ఎస్ అంటే నాన్నగారి విషయంలో ఎస్పెషల్లీ అడగాలి ఎందుకంటే ఐదుగురు కొడుకులు అన్నారు కదా బట్ మిమ్మల్ని నా పెద్ద కొడుకు అన్న ఉద్దేశంతో చనిపోయే వరకు మీ దగ్గరే ఉన్నారు ఉన్నారు ముందు ఒక కొడుకులు అంటే ఆయనకి ఉన్నారు ఉండదా లేకపోతే కూతురే బాగా చూసుకుంటుందని ఆలోచన ఉంది కానీ కొంచెం ఫైనల్ డేస్లో ఆయనకి ఏంటంటే సిక్స్టీ ఎయిట్లో క్యాన్సర్ వచ్చింది టు బీ ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే ఐ బాన్ విత్ డైమండ్ స్పూన్ చాలామంది చెప్పుకుంటారు గోల్డ్ స్పూన్ అని ఐ బాన్ విత్ డైమండ్ స్పూన్ ఒకటే కూతురు పీడబ్ల్యూడీలో సివిల్ ఇంజనీర్ అయిన ఐదు నలుగురు కొడుకుల తర్వాత కూతురు పుట్టింది అనగానే ఏం పేరు పెట్టాలి ఏం పేరు పెట్టాలి అనగానే మా పెద్దనాన్న అన్నారంట అమృతం లాగా పుట్టిందిరా సుధాను పెట్టు అని సాంస్క్రిట్ పండాడు ఆయన రైల్వేస్లో పనిచేసేవారు ఆయన చెప్పేవారు ఇలాగ కూతురు కోరుకున్నావు కూతురు కావాలని కానీ అంతకుముందు నలుగురు పుట్టంగానే మా నానమ్మ అందంట నీకు నువ్వు పోతే నిన్ను కడిగి స్నానం చేపియడానికి కూతురు లేదురా కొడుకులే ఉన్నారురా సొంత అమ్మమ్మ మేనమమ్మని పెళ్లి చేసుకుందా అమ్మ చేసుకున్నా కూడా ఇంత ఆడిపోసుకున్నారు చివరికి ఏమైంది కూతురు పుట్టంగానే పెద్దనన్న అన్నారు అమ్మ ఇలా మాట మాట అంటుంది అని నువ్వు ఏడిచేవాడు బాధపడేవాడు మీ ఆవిడ కూడా బాధపడింది కదరా చివరికి ఏమైంది కూతురు పుట్టింది అమృతం లాగా పుట్టిందిరా సుధాని పేరు పెట్టు అదే నిలబడింది చాలామంది అన్నారు ఇంట్రొడ్యూస్ అయ్యేటప్పుడు పేరు మార్చుకోవాలి అని అమ్మ నాన్న ఏది ఏది కోరుకుని ఆ పేరు పెట్టారు ఒక కారణం ఉంటుంది వాళ్ళు ఇష్ట ప్రకారం ఆ పేరు పెట్టుకున్నారు నేను మార్చుకోను అన్నాను దానివల్ల కూడా ఒక ఒక పిక్చర్ కూడా పోగొట్టుకున్నా హీరోయిన్గా ఉన్నప్పుడు పోతే పోని అది మీరు వచ్చే టైం సుధాని ఎవరు లేరు అప్పుడు ఉన్నారు అంటే జయసుధ గారు ఉన్నారు జయ సుధా అని ఉంది కాని సుధా లేదు ఆ తర్వాత సుధా రాణి వచ్చారు కన్నడ ఆర్టిస్టు తమిళ సుధా అని ఒక హీరోయిన్ టీ రాజేందర్ పిక్చర్లో చేశారు కానీ వాళ్ళందరూ నేను వచ్చేటప్పుడు ఎవరు లేరు సుధా అని ఎవరికి తెలుసుది పెట్టచ్చు అని అలాగే వచ్చేసి బాలచంద్ర గారు కూడా అన్నారు పేరేమన్నా మార్చాలా నీకు అన్నారు సార్ నా ఉద్దేశం ఇదండి అన్నాను మా మదర్తో చెప్పాను అనమాట మా డైరెక్టర్ గారు అడుగుతున్నారు ఏం చెప్పాలంటే లేదండి తనకి కావాలని ఈ కారణం వల్ల ఈ పేరు పెట్టాల్సింది వచ్చింది మార్చడానికి ఇష్టం లేదండి అన్నారు అమ్మ అదే ఉండిపోయింది అదే నేను ఇందాక నేను అన్నాను కదా బాన్ విత్ డైమండ్ స్పూన్ అని 
అలాగే ఒక కూతురుగా ఇంటికి ఇరవై తులం తులలు నేను నగలు వేసుకుని తిరిగేదాన్ని అందుకే అన్ని చూసి వచ్చాను డబ్బు నగలు ఇవన్నీ పెద్ద ఇల్లు పని వాళ్ళు ముగ్గురు ప తోట మనిషి నుంచి ముగ్గురు డ్రైవర్స్ నా చుట్టూ పది మంది పనివాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అవన్నీ చూసి వచ్చాను ఇవన్నీ ఇప్పుడు వచ్చేది ఇప్పుడు పోయింది పోయినా ఓకే ఉన్నా ఒకటే నాకు రెండు పెద్దగా తేడా అనిపించారు బాన్ విత్ డైమండ్ స్పూన్ అన్నది అందుకే ఆ పుట్టిన తర్వాత అన్నీ ఒక్కొక్కటి మా నాన్నకి క్యాన్సర్ వచ్చేటప్పుడు ఒక్కొక్కటి వెళ్ళిపోవడం చివరికి నాకు తెలిసి నేను సిక్స్తో ఇప్పుడు చదువుతున్నాను మా అమ్మది మంగళసూత్రం అమ్మేసి మాకు భోజనం పెట్టారు ఆ లైఫ్లో అది కూడా చూసాను డైమండ్ చూసాను చివరికి అల్యూమినియం స్పూన్ కూడా లేకుండా చూసాను అందుకే డబ్బు మీద నాకు పెద్ద ఇది లేదు ఇది ఓపెన్గా చెప్పుకుంటాను నేను సిగ్గుపడట్లేదు అది చూసావు హై అండ్ చూసావు ఏమి లేకుండా ఇది కూడా ఇలా కూడా బతకాలమ్మా తెలుసుకో అని దేవుడు పెట్టాడు నాకు డబ్బు అనేది శాశ్వతం కాదు పోయింది నాన్నగారికి క్యాన్సర్ రావడం వల్ల మెల్లమెల్లగా పోయింది లైఫ్లో నేను సినిమాకి ఎంటర్ అవ్వాలి అమ్మ థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ థియేటర్ తీసుకొచ్చారు అవన్నీ జరిగినాయి అన్నమాట ఎయిటీ ఫోర్లో మన్ని అన్నీ మంచిగా జరిగింది హ్యాపీగా ఉన్నాం ఇప్పుడు అమ్మ నాన్న లేదు అది ఒక్కటే బట్ లేనని నేను అనుకోను ఎందుకంటే నాలోనే ఉన్నారు వాళ్ళు బ్యాక్ బోన్ అంటారు కొంతమంది నేను నా హార్ట్ బీట్ అంటాను అమ్మ నాన్న చాలామందికి కూతుర్లు నాన్నగారితో క్లోజ్గా ఉంటారు కదా కానీ నా నేను నా మా మదర్తో క్లోజ్గా ఉండేదని ఫ్రెండ్లీగా చూసేది ఒక ఫ్రెండే షూట్స్ కంత అమ్మ వస్తారు కదా అమ్మ వచ్చేవాళ్ళు ఏవైనా బాధ ఉంటే అమ్మకే చెప్పుకునేదాన్ని వేరే ఎవ్వరికి చెప్పేదాన్ని కదా నాకు ఫ్రెండ్స్ అన్నవి కొంత ఇప్పుడు ఒక థర్టీ ఇయర్స్గా బెంగళూర్ పద్మ నాకు మంచి ఫ్రెండ్ ఎప్పుడైనా మాట్లాడాలంటే మాట్లాడతాను అంటే తను బిజీగా ఉంటుంది నేను బిజీగా ఉన్నాను ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఎప్పుడైనా ఒక నాలుగు ఒక రెండు సార్లు అలా మాట్లాడుకుంటాం లేదా ఇప్పుడు ఉంది కదా వాట్సాప్ కాలింగ్ అవన్నీ ఎప్పుడైనా చేస్తాను అన్నమాట బట్ ఏదైనా అమ్మ ఉన్నంత వరకు అమ్మతోనే అంటే ఒక భార్యగా ఒక యాక్ట్రెస్గా ఒక అమ్మగా ఎన్నో బాధ్యతలు నిర్వహించాలి ఎస్పెషల్లీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఆడవాళ్ళు ఇన్ని బాధ్యతలు నిర్వహించేటప్పుడు దేనికో దానికి కొంత వెళ్తు చూపించాల్సి వస్తుంది తప్పదు టైం దొరక్క బట్ పిల్లల విషయంలో ఎలా ఉంటుంది అమ్మ అంటే పిల్లల్ని మీరు ఎక్కువ పెంచారా లేకపోతే అమ్మ ఎక్కువ అమ్మ ఎక్కువ పెంచేవాళ్ళు ఎందుకంటే మిస్ అయ్యేవాళ్ళం కదా అప్పుడు ఒక రోజుకు మూడు షూటింగ్ నాలుగు షూటింగ్ ఐదు షూటింగ్ వెళ్ళేదాన్ని మార్నింగ్ ఎప్పుడో సిక్స్కి బయలుదేరితే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సిక్స్కి వెళ్ళి స్నానం చేసి నేను వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు పడుకుని ఉంటారు అమ్మ దగ్గరే పెరిగేవాళ్ళు చాలా వరకు అమ్మ అంటే ఎవరు అని కూడా తెలియకుండా ఉండిపోయింది అమ్మ తిట్టేది ఉన్న స ఎప్పుడైనా సెలవు ఉంటే షూట్లు అయినప్పుడు ఇంట్లో ఉండి పిల్లలతో ఆడుకుంటే ఫుల్ డే వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయి అప్పుడే గుర్తుండిపోతుంది చాలా వరకు మిస్ అవుతున్నావు నువ్వు ఎక్కడన్నా తీసుకెళ్ళాలి ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఈక్వల్గా నేను కింద దిగాలి ఇప్పుడు వాళ్ళు మెట్లు దిగుతున్నారంటే వాళ్ళతో చేయబట్టుకుని నేను దిగితే కదా తెలిసేది నాకు అందుకే పిల్లలతో కూడా నా కూతురుతో ఇప్పుడు నేను అంత ఫ్రెండ్లీగా ఉండడానికి కారణం మా అమ్మ నాకు నేర్పించింది మీ ఇద్దరు బాగా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు చాలా ఎంతవరకు వెళ్తాం అంటే టూ వీలర్లో వెళ్తాం ఇప్పుడైతే మాస్క్ వేసుకుని వెళ్తున్నావు సల్వార్ కమీస్ వేస్తారు టూ వీలర్లో వెళ్ళేటప్పుడు లేదా ట్రావెలింగ్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఒక షూటు ఒక ఫంక్షన్ ఎక్కడ ట్రెడిషన్గా వెళ్ళాలో అది మాత్రం మన కల్చర్ని నేను వదలను ఆ శారీ అన్నది అందం గుడికి వెళ్ళాలన్నా శారీ కట్టుకుని వెళ్తాను ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలన్నా శారీయే మిగతాది ఎక్కడైనా ట్రావెలింగ్ లేదా టూ వీలర్లో వెళ్ళాలి అంటే నాకు టూ వీలర్లో వెళ్ళాలంటే చాలా ఇష్టం అవునా చాలా ఇష్టం ఓకే నా కూతురుతో టూ వీలర్లో వెళ్తానమాట ముందు కూర్చుంటే వెనకాల ఎంత జోక్ చేసేవాళ్ళు అంటే అచ్చే ముందు మంచి కలర్ఫుల్గా ఒక చిన్న వయసు అమ్మాయి కూర్చున్నాను ఈ వెనకాల కూర్చొని మిమ్మల్ని చూస్తారు ఏంటమ్మా అదే అరే అది మొసలిది రా అది చూడకండిరా అంటే అంత క్లోజ్ అనమాట మేమిద్దరు ఓకే అంత జోకులు చెప్పి చెప్పుకునేవాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు పాప ఇప్పుడు తను ఐబిఎంలో పనిచేస్తుంది తనకి మూడేళ్ళు కూతురు ఉంది ఓకే దానితో కరెక్ట్గా టైం సరిపోతుంది నాకు ఓకే షీ మై గ్రాండ్ డాటర్ ఇస్ ఎనర్జీ బూస్ట్ ఇప్పుడు మా అమ్మ మా నాన్నగారు ఉన్నంత వరకు నన్ను అమ్మ అనే పిలిచేవాడు ఎందుకంటే వాళ్ళ మదర్ ఎయిట్ మంత్స్లో నేను పుట్టేసాను అని వాళ్ళ మదర్ పేరు పెట్టి అప్పట్లో అమ్మ పేరు పిలవరు కదా అమ్మ పేరు కానీ నాన్న పేరు కానీ పిలవరు కదా అందుకే లక్ష్మి అని పేరు పెట్టారు ఒరిజినల్ పేరు లక్ష్మి 
తర్వాత అమ్మ పేరు పెట్టి పిలవలేదు అని చెప్పి నానమ్మ పేరు పెట్టి వాళ్ళు పిలవలేరు కదా అందుకే సుధాని పెట్టారు కానీ నాన్నగారు మాత్రం అమ్మ అనే పిలిచేవారు చివరి టైం వరకు అమ్మ అనే అనేవారు పెద్ద నాన్న కూడా అందరూ అమ్మ అని పిలుస్తారు ఇప్పుడు మా రెండో అన్నయ్య నన్ను అమ్మ అనే పిలుస్తారు సుధాని పిలవరు కానీ పిల్లలే ఎవరు సుధాను అట్లేదే అని బాధ నా మనోహరాలు తీరుస్తుంది ఇప్పుడు కొడుకు వీసులో ఉంటారని అందరికి తెలుసు ఇండస్ట్రీలో మాకు అందరికి తెలిసిన విషయం టచ్లో ఉన్నంత కాలం బాండింగ్ ఎలా ఉండేది తల్లికి కొడుకుకి అదే నేను చెప్పినా కదా మన పిల్లలతో నేను ఫ్రెండ్లీగానే ఉండేదాన్ని వాళ్ళు బాధలు ఏంటో మనకు చెప్పేవాళ్ళు కాదు కానీ హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళు తన లైఫ్లో ఒకటి వచ్చింది సరే రాని ఎన్నాళ్ళు ఉంటారో చూద్దాం వాళ్ళకి ఒక స్పేస్ ఇవ్వాలి కదా మనం వాళ్ళకు కూడా లైఫ్లో ఎంజాయ్ చేయాలి కదా ఏంటో కష్టం ఏంటో తెలుసుకోవాలి కదా అందుకే ఇప్పుడు టచ్లోకి వచ్చారా లేదు ఇప్పటి వరకు రాలేదు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోన్ చేస్తే కూడా ఫోన్ ఎత్తారు అంటే మనకి అది నేను బాధపడట్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు వస్తుంది బాధపడితే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు నేను బాధపడితే ఏమవుతుంది తప్పకుండా తనకి అక్కడ ఏదో ఒకటి తగులుతుంది అది అవసరమా వాడు ఎక్కడ ఉన్నా బాగానే ఉండాలి దానివల్ల నాకేం పోయేది లేదు కదా నా కూతురు బాగుండాలి ఇప్పుడు మీరు బాగుండాలి ఎదుటి వాళ్ళు బాగుండాలి నేను కోరుకుంటే దేవుడు చూస్తాడు ఓ ఇది మిగతా వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తుంది తను కూడా బాధ బాగా చూసుకోవాలని పెట్టుకుంటాడు కదా ఇంకా ఎక్కడ ఉన్నా హ్యాపీగా ఉండని కోడలు టచ్లో ఉంటారా ఫారిన్ అమ్మాయా ఫారిన్ అమ్మాయ ఫారిన్ కోడలు ఉంటేనే ఎక్కడ ఉన్నా సంతోషంగా ఉంటే చాలు కదా చాలు కొన్ని రోజులు ఉంటుంది అది కాపు అంటే మీకు అంటే ఆ దేశం అమ్మాయిని చేసుకున్నారు మీకు కోపమా కోపమే కానీ మన మాట వినట్లేదు కదా అని వాడి సంతోషం వాడిది ఇప్పుడు మా అమ్మాయిది కూడా లవ్ మ్యారేజ్ మీకు చెప్పారు చేసుకున్నారు హ్యాపీగా ఉన్నారు ఓకే వాళ్ళు హ్యాపీయే కదా రేపు ఏదైనా ఇప్పు ఈ ఇంటికి వచ్చి ఏడుస్తున్నారంటే ఎవరు చూసి బాధపడాలి తల్లి వాళ్ళతో పాటు నేను బాధపడాలి దాని బదులు వాళ్ళు కష్టమైన నష్టమో వాళ్ళే సంతోషంగా ఉన్నారు కదా ఉండని ఆ సంతోషం ఏంటంటే వాళ్ళు బాధపడకుండా సంతోషంగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటాను అదే జరుగుతుంది యూజువల్గా తల్లికి ఎప్పుడైనా కానీ బాండింగ్ కొడుకు మీద ఎక్కువ ఉంటుంది లోపల బయటికి చెప్పుకోలేం కానీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఉన్నాయి కానీ ఏం చేయలేం కదా నన్ను చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ నా విషయంలో అదే చెప్తున్నా కదా ఉంటుంది మేబీ మా మదర్తో నేను ఫాదర్ కంటే మదర్తో ఎక్కువ ఉండేదాన్ని కదా మేబీ అది కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు ఆ జీన్ అలా కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు కదా ఉన్నారు హ్యాపీగా ఉన్నారు కదా ఓకే అన్నీ చూడాలి లైఫ్లో ఇప్పుడు వాళ్ళు కష్టపడితే వాడు ఫోన్ చేసి అమ్మ నేను కష్టపడుతున్నాను అంటే ఇమ్మీడియట్గా నేను చేసేది ఏంటి ఏడుస్తాను బాధపడతాను వెళ్ళి దేవుడి ముందు కూర్చొని ఓ ఇలాగ ఏడుస్తాను దాని బదులు దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి బాధపడద్రా హ్యాపీగా ఉండు మంచిగా జరుగుద్ది అని నేను తను ఎంకరేజ్ చేశానంటే అందులో నుంచి బయటపడతాడు హ్యాపీగా ఉంటారు కదా ఇప్పుడు మా మదర్ నాకు అదే చేసింది ఒక పిక్చర్కి ఒక కో డైరెక్టర్ నన్ను అసహ్యంగా అందరి ముందు సెట్లో మాట్లాడితే చే నువ్వు ఓపెన్గా చెప్పని చెప్పకూడదు ఆ మాట దానికి కూడా పనికి రావు అన్నారు అలా అన్న మాట విని నేను ఏడుస్తూ అమ్మ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు అమ్మ అన్నారు అన్నాడు కదా ఇవాళ కో డైరెక్టర్ రేపు డైరెక్టర్ అవుతారు ఆయన వచ్చి నేను డేట్ కోసం రావచ్చు నువ్వు బిజీ అవ్వచ్చు పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అయ్యి తను నీ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు అప్పుడు నువ్వు చూపించు ప్రూవ్ చేసుకో ఎవరు అన్నది వచ్చారా డేట్ కోసం డేట్ కోసం వచ్చారు నేను చెయ్యను అన్నాను ఇంట్లో నుంచి ముందు బయటకు వెళ్ళిపోమ్మన్నా అన్న తను చేస్తుందండి నేను చేపిస్తాను నీకు తను చేసింది తర్వాత ఎయిటీన్ డేస్ ఆ పిక్చర్ వర్క్ చేశాను నేను ప్రతిరోజు ఆయన గిల్టీగా ఫీల్ అయ్యాడు లాస్ట్ డే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత షూట్ అయ్యి ఇంటికి వచ్చేసాను ఒక ప్యాకప్ అయ్యి సెవెన్కి ఇప్పుడే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఎయిట్ థర్టీకి ఆయన వస్తున్నారు అమ్మ డిన్నర్ టైంకి టేబుల్ మీద కూర్చుని ఉంటే ఆయన వచ్చి కూర్చున్నారు ఏంటమ్మా ఆయన వచ్చారు ఎందుకు అంటే ఇలా నీతో సారీ చెప్పడానికి వచ్చారు నేను మర్చిపోయానండి అవన్నీ అదంతా సారీ చెప్పాలంటే మా మదర్కి చెప్పండి నేను చెప్పాలి సారీ ఆవిడకి నేను చెయ్యను అంటే లేదు లేదు నువ్వు చెయ్యి నువ్వు ఎవరో ప్రూవ్ చేసుకో ఆయన మాట కాదు తప్పు మీరు ఆ మాట ఆ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది కదా హిట్ అయిందంటే ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ ఆడింది వీరపాండి కోట్ అయ్యలేని 
డాన్స్ మాస్టర్ రామ్జీ ఉన్నారు కదా తమిళ్లో ఒక మాస్టర్ ఉండేవారు గ్రూప్ డాన్సర్గా ఉండి రామ్జీ అని సోలో సాంగ్స్ అన్ని చాలా చేసేవారు అయితే ఆయన హీరో దేవన్ గారు నా పక్కన చాలా పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అందరూ చేసాం పి వాసు దగ్గర కో డైరెక్టర్గా ఉండేవారు చంద్రనాథ్ అని అంటే తర్వాత తెలిసింది ఇది కూడా జరుగుద్ది లైఫ్లో అన్ని స్పోర్టివ్గా తీసుకుని వాళ్ళు నన్ను వేలు చే చూపించారే అని నేను కూడా చేస్తే వాళ్ళకి నాకు తేడా ఉండదుగా వాళ్ళకి నాకు డిఫరెన్స్ ఏంటి అదే డైరెక్టర్ బ్యాడ్ పొజిషన్కి వచ్చిన తర్వాత చెన్నైలో నేను ఒక తమిళ షూట్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా పీక్లో ఉన్నాను నేను ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఒక టెన్ ఇయర్స్ ముందు జరిగింది ఇది టెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ముందు జరిగింది కానీ మర్చిపోకూడదు ఏది లైఫ్లో రేపు మనకు కూడా అది జరగచ్చు అందుకే నేను ఏది మర్చిపోను ఆయన వెళ్తూ ఉంటే షూట్కి వెళ్తున్నాను కార్లో వెళ్తుంటే ఆయన నడుచుకుని వెళ్తున్నారు నాకు బాధేసింది ఎలా ఉండేవారైనా కార్ ఆపమని చెప్పేసి పక్కకి వెళ్ళి సార్ రండి నేను దింపేసి వెళ్తాను ఎవరమ్మా అన్నారు నేను అటు సుధా అండి మీతో కూడా వర్క్ చేశాను అంటే ఓ సారీ అండి అంటే ఆయన ఏదో ఒక డిప్రెషన్లో ఉండి అన్నీ పోగొట్టుకున్నారు పాపం ఎంత పీక్లో ఉండే వాళ్ళకి ఏమైనా జరగచ్చు అదంతా మనం ఎక్స్పీరియన్స్గా తీసుకోవాలి అన్నది అందుకే మన కళ్ళ ముందే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ ఒక లెజన్ మనకి టైంలో ఎందుకు తెలియదమ్మా ఆర్టిస్టులు అంత వైభోగం చూస్తారు అంత సంపాదిస్తారు కాలు కోట్లు సంపాదిస్తారు చివరి రోజులు ఎందుకో ఉండటానికి ఇల్లు ఉండదు తినటానికి తిండికి కూడా ఇబ్బంది పడతారు ఫైనాన్షియల్గా వాళ్ళు చనిపోతే కార్యక్రమాలకు కూడా కుటుంబం రాని పరిస్థితులను చూసాను మనం అది కారణం ఏంటంటే అది కారణం ఏంటంటే అప్పట్లో ఏమి తెలిసేది కాదు ఇలాగ ఇల్లు కొనుక్కోవాలి కారు కొనుక్కోవాలి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో కొన్ని డబ్బు మన కోసం ఉంచుకోవాలి తెలిసిన వాళ్ళే మోసం ఎక్కువ చేస్తారు ఫ్యామిలీ తెలియదు అప్పట్లో మన ఫ్యామిలీ మనం బ్రదర్స్ మన సిస్టర్ మన కుటుంబం వీళ్ళకి చెయ్యాలి అని ఆ రిలేషన్షిప్ బాండింగ్ ఎక్కువ ఉండేది రాత్రి భోజనం మనం తినలేము కదా అర్థం కాలేదు అది నలుగురు కావాలి కాంపౌండ్స్ వచ్చేసాయి అడుగు పెట్టాలన్నా పర్మిషన్ మాట అన్నాలన్నా భయవేస్ ఉంది ఏం మాట్లాడతారో వాళ్ళు దానివల్ల మనం ఏమో అనాలి మనం బాధపడాల్సింది వస్తుందో అని అందుకే నవ్వుతూ వెళ్ళిపోతే ఏమవ్వదుగా ఇవన్నీ చూసేనా పిల్లల్ని అసలు ఇండస్ట్రీకి వద్దు అనుకున్నారు ఆర్టిస్టులు ఎవరు ఇంట్రీ చేయలేదు ఎవరు చేయలే వద్దు అనేసి వాళ్ళు హ్యాపీగా చదువుకున్నారు హ్యాపీగా సంపాదిస్తున్నారు హ్యాపీగా ఉండని లైఫ్లో వాళ్ళకి తెలియాలంటే మనం వదలాలి వదిలితే వాళ్ళకి ఏంటో తెలుస్తుంది ఇప్పుడు వాళ్ళ కోసం నేను నడవలేను కదా ఇప్పుడు ఒక బేబీ ఉంది వన్ ఇయర్ వరకు నడక వచ్చిన తర్వాత తనని నడిపిస్తున్నాం అప్పుడు వరకు మనం ఎత్తుకుంటాం తనని నడవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కదా అదే కదా లైఫే అంటే నలభై సంవత్సరాల నుంచి అమ్మగా చూస్తూనే ఉన్నాం మిమ్మల్ని ఎందుకని ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాల నుంచి కొంత తగ్గింది ఆ రోల్ అంటే ఇప్పుడు వచ్చే మోడల్ అమ్మలకి అలవాటు పడ్డారా హీరోసు డైరెక్టర్సు లేకపోతే పెడౌట్లే ఎందుకు లే పాత అమ్మలు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ కూడా వాళ్ళని ఏం చూపిద్దాం కొత్తగా చూపిద్దాం కొంచెం ఇప్పుడు అంత అమ్మలు ఎలా ఉంటున్నారు హీరోయిన్స్ లాగా ఉంటున్నారు ఉండని హీరోయిన్ గానే ఉండని పాపం ఇంకోటి మా దీంట్లో ఏంటంటే చాలామంది అనుకుంటారు మేము చేస్తున్నావు అని మాకున్న రికార్డు వేరే ఒక డైరెక్టర్ ఈవీవీ గారి దగ్గర పదిహేడు పిక్చర్లు చేశాను రాఘవేంద్ర గారి దగ్గర పదిహేను పిక్చర్లు చేశాను కృష్ణ గారితో ఒక ఆరు పిక్చర్ చేశాను ప్రతి హీరో అందరు ఫ్యామిలీతో పెద్ద రామారావు గారి దగ్గర నుంచి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వరకు చేశాను వాళ్ళ ఫ్యామిలీని అందరితో వర్క్ చేశాను ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పుకోమని రికార్డ్ లేదు కదా వాళ్ళే ఇప్పుడు రెండు పిక్చర్ చేస్తారా అనేది లేదు వాళ్ళ స్టెబిలిటీ లేదు కదా వాళ్ళ దగ్గర అలా అన్నప్పుడు వాళ్ళు మేము చేసుకున్నాం అంటే చెప్పుకోవడానికే లేదు చేయగలరా అంటే ఇప్పుడు మోడర్న్గా చెయ్యొచ్చు ఓకే నేను చెయ్యలేను అని కాదు నాకేంటంటే ఇప్పుడు ఇది వాటర్ బాటిల్ ఉంది ఇక్కడ ఫ్లవర్ వేస్ ఉంది ఒక పెన్ ఉంది ఒక పేపర్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఏ మదర్కి ఎక్కడ ఒక క్యారెక్టర్ ఇచ్చారంటే ఏ మదర్కి ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ ఉంది ఏ పిక్చర్లో చూసినా ఏ మదర్ ఒక ఒక డైలాగ్ మాట్లాడతారు ఒక ప్రాపర్టీ ఇలాగ నించోబెడతారు అది ఎందుకు సుధా చేయడం దాని బదులు సుధాకి ఇచ్చే బదులు ఇంకా చిన్న ఆర్టిస్ట్కి ఇస్తే వాళ్ళు బతుకుతారు కదా ఒక ఒక నెల అయినా బతుకుతారు కదా వాళ్ళు సూపర్ అది చేయడానికి చాలామంది ఉన్నారు కదా నేను ఆ క్యారెక్టర్ చేసి ఈ క్యారెక్టర్కి వచ్చి నించున్నాను అంటే నా మనసు ఒప్పుకోవట్లా సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు అలా ఎన్ని సినిమాలు రిజెక్ట్ చేశారు ఈ మధ్య చాలా వరకు ఫిల్టర్ చేశాను 
అలా చేస్తుంటే నేను ఎప్పుడు ఇప్పుడు వెయ్యి దగ్గరికి వస్తున్నాను ఇంకా ఒక పదిహేను ఇరవై పిక్చర్లు చేస్తే వెయ్యి పిక్చర్కు అయిపోతుంది ఇంకోటి నాకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నాకు ఇందాక మనం చెప్పినట్టు ఐదు లాంగ్వేజ్ చేసిందంతా హండ్రెడ్ డేస్ పిక్చర్స్ పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ పెద్ద పెద్ద కన్సర్న్స్ ఒక పీరియడ్తో ఆగిపోయింది ఒక మ్యాగజైన్లో వచ్చింది ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ముందు కూడా వచ్చింది మదర్ క్యారెక్టర్ అనేది ఇక్కడతో ఆగిపోయింది నేను నా ఫోటో వరకు పెట్టేసి ఒక కన్నాంబ గారి నుంచి అలాగే తీసుకొచ్చి సావిత్రి గారు తర్వాత ఏ ఎంవి రాజమ్మ గారు తర్వాత సుజాత గారు వీళ్ళందరూ వచ్చి జై సుధ సుధ అన్నపూర్ణమ్మ వీళ్ళందరూ వచ్చి లాస్ట్లో సుధా అని ఆగిపోయింది వాళ్ళు తెలియకుండా రాసి ఉంటారు అది చెప్పండి అంతే సుధాత ఆగిపోయింది కదా బట్ ఇప్పుడు వస్తున్న మోడ్రన్ అమ్మల్ని మీరు చాలా మంది చూశారు మీ టైంలో ఉన్న ఆర్టిస్ట్లు కూడా కొంతమంది చేస్తున్నారు మోడ్రన్గా కష్టపడి మరి ఒక పర్ఫెక్ట్ ఓకే ఈ మోడ్రన్ అమ్మగా కూడా బాగా సెట్ అయింది అనిపించిన ఆర్టిస్ట్లు అంటే ఎవరు అని చెప్తారు నాకు ఎవరు ఇప్పుడు అయితే అనిపించలేదు నాన్న టు బి ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే ఎవరిని అనిపించట్లా ఎవరి క్యారెక్టర్ వాళ్ళది అంతే ఆ క్యారెక్టర్ వరకు చూస్తున్నాం ఇందాక ఒక సాంగ్ చూసాను మేము చేసాం నేను భరణి గారు రాఘవేంద్ర గారిది బ్రహ్మానంద గారు పెద్ద అబ్బాయి గౌతమ్ చేశాడు ఆ పల్లకిల పెళ్లి పల్లకిల పెళ్లి కూతురు శారీ గురించి ఒక సాంగ్ ఉంది చీరలోని గొప్పతనం గొప్పతనం ఏంటనేది ఇప్పుడు ఆయన చెప్పింది కరెక్టే ఎప్పుడైనా ఎండకి వెళ్తున్నాం గొడుగులాగా వాడుకోవచ్చు పిల్లలకు పాలు తాగిన తర్వాత ఇది పెద్ద గుడ్డ ఒక్కొక్కసారి నేను అంటాను వీళ్ళు వెట్లేదు ఇవ్వలేదు షూట్లో ఉన్నప్పుడు వెట్లేదు క్లాత్ క్లాత్ అంటాం చపట పడుతుంది లేదు అనగానే ఇదిగో అలా అనేస్తాం ఇది పెద్ద హ్యాంక్ వచ్చి ఇది కప్పుకోవచ్చు ఏమీ లేకపోయినా చలికి కప్పుకుని పడుకోవచ్చు చాలా వరకు ఉంది శారీలో మోడర్న్ డ్రెస్లో కొన్ని చేయలేము చూపే వేరేగా ఉంటుంది కొంతమంది చూపు ఓ బాగుంది కదా డ్రెస్ అనుకుంటారు కొంతమంది అంటారు అవన్నీ ఎందుకు మంచి శారీ కట్టుకుని వెళ్తే అది మంచి శారీయో లేదా ఫేడ్ అయిన శారీ బాగుందండి మనం ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో బాద్షాకి ఒక సాంగ్ వేసాం జూనియర్ ఎన్టీఆర్తో కలిసి కాంబినేషన్ మీరు పెద్ద పెద్ద ఎన్టీఆర్ గారితో యాక్ట్ చేశారు కూతురుగా అన్ని రకాలుగా చూసాం మేము అండ్ చిన్న ఎన్టీఆర్తో కూడా స్టెప్లు వేసారు చిన్న ఎన్టీఆర్ ఎలా ఉంటుంది ఆ స్వభావం కానీ చాలా మంచి పిల్లోడు మ్యామ్ డౌన్ టు ఎత్ అల్లరి పిల్లోడుగా ఉండేవాడు ఇప్పుడైతే అంటే వాడు అనాలి వాడు అని ఎందుకు అంటున్నానంటే నా కొడుకు లాంటి వాడు మేబీ ఆయన స్టేటస్ వారు అనాలి కానీ నా కళ్ళ ముందు పెరిగిన పిల్లలు నా పిల్లలు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు నా కొడుకు లాంటి వారు ఆ పిల్లోడిని నేను అలా చూసాను అంత అల్లరి మామూలు అల్లరి కాదు ఆ పిల్లోడిది ఆ కారు వచ్చి ఆగిందంటే మన మీద కొట్టేస్తాడేమోనా అనే భయం ఉండేది అంత స్పీడ్గా ర్యాష్గా ఉండే ఇప్పుడు తను వైట్ ఆపోజిట్గా తను ఎంత ఉండాలి ఏ ఏ ఫ్యామిలీలో ఎలా ఉండాలి అనేది ఉంటున్నాడు అన కానీ అల్లరి చెయ్యడంలో మాత్రం అల్లరి అలాగే ఉంది ఆ మర్యాద ఆ పెరిగే వాతావరణం పెద్దవాళ్ళు అంటే ఎంత గౌరవం ఇవ్వాలి అన్నది మొన్న భాషలో కూడా చూసేటప్పుడు తను అదే అన్నారు మీ తాతగారితో కూడా నేను పనిచేశాను ఇప్పుడు మీతో కూడా పనిచేస్తున్నాను అంటే చాలా గర్వంగా ఉంది అని ఎంతమందికి అది జరుగుతుందండి ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా లేదే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఆ రికార్డు మాకు ఉంది ఇప్పుడు అకినే నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు సుమంత్తో కూడా చేశాను సుశాంత్తో కూడా వర్క్ చేశాను అఖిల్తో చేయబోతున్నాను ఇది ఫోర్త్ జనరేషన్ ఇప్పుడు ఎంతమందికి దొరికింది అది నాతోనే ఆగిపోయింది కదా అక్కడ ఎన్ని రోజులు పట్టింది ఆ సాంగ్ షూట్ ఇద్దరు కలిసి డాన్స్ స్టెప్పులు వేసింది నైట్ షూట్ అంతే ఒక టూ అవర్స్లో అయిపోయింది నేను అన్న క తార కొంచెం స్లోగా ఆడమ్మ మీ అంత స్పీడ్ రాదు నాకు మీరు అంటారు అదే ఆ మాట ఊరుకోండమ్మా మీరు ఆ మాట అంటావు ఏంటి అన్నారు వన్ మార్క్ వెళ్దాం ఎంతో నాకు అనిపిస్తుంది అనగానే రెండోది సెకండ్ వద్దమ్మా చాలా బాగుంది మీరు చాలా బాగా చేశారు ఇంకెందుకమ్మా అన్నారు స్ప్రెయిన్ అయిపోయింది ఎందుకు డౌన్ టు ఎత్ అంటున్నానంటే ఆ పిల్లోడు కాలు స్ప్రెయిన్ అవ్వగానే తనకున్న స్టేటస్గా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి కాలు పట్టుకుని అమ్మ అయ్యో ఏమైంది అనాల్సిన అవసరమే లేదు కాల్ స్ప్రెయిన్ అయిపోయింది స్కిడ్ అయ్యి ఆ ఫ్లోర్లో స్కిడ్ అయ్యి సెవెన్ ఎకర్లో చేస్తున్నాం అది సాంగ్ నైట్ టూ ఓ క్లాక్ చేస్తున్నాం నేను వేరే షూట్ నుంచి ఈవినింగ్ వెళ్ళాను నైట్ ఆ సాంగ్ చేస్తున్నావు 
అది ఫినిష్ అయిన తర్వాత సెకండ్ టేక్ ఇక వెళ్దాం అనవసరంగా చెప్పాను అని ఇందాక బాగుంది కదమ్మా నేను చెప్తున్నాను కదా అన్నాడు లేదమ్మా సెకండ్ టేక్ వెళ్దామని ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే స్కిడ్ అయింది కాలు స్ప్రెయిన్ అయింది వెంటనే వాసిప్ అయింది తను వచ్చి స్ప్రే వేసి కాలు పట్టుకుని లేదు నాన్న అంటే లేదమ్మా మీరు అమ్మలాంటి వాళ్ళు మీరు చేయడం చేయడం తప్పు లేదు అన్నారు తను అంటే నేను హీరో ఎందుకు చేయాలి చూడండి అయ్యా చెప్పడానికి క్షణం పట్టదు అలా ఇలా చూసి ఎలుపు వెళ్ళిపోయే వాళ్ళని కూడా చూసాం అది చెయ్యొచ్చు కానీ చేయలేదు గాడ్ బ్లెస్ ఈరోజు పాన్ ఇండియా స్టార్ అయ్యారు అందుకే ఆ డౌన్ టేట్ ఉండబట్టే కదా మేబీ అయ్యి ఉండొచ్చు మీలాంటి వాళ్ళు చెప్పడం అదంతా బ్లెస్సింగే తీసుకుంటున్నారు మేబీ మీరందరూ చిన్నవాళ్ళే అయినా కూడా ఇది కొంతమంది నోట్లో అంటున్నారు కదా అదంతా నాకు దొరికింది కదా సో ఒక పాన్ ఇండియా స్టార్ గురించి చెప్పారు ఇంకిద్దరు పాన్ ఇండియా స్టార్స్ మిగిలిపోయారు మీరు చెప్పాల్సిన వాళ్ళు ప్రభాస్ అండ్ అల్లు అచ్చం ఈరోజు మీరు యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఒక సౌత్ ఇండియా స్టార్స్ లేకపోతే తెలుగు స్టార్సే మీరు మీరు వర్క్ చేసినప్పుడు తెలుగు వరకే తెలుసు అల్లు వచ్చింది కానీ అంటే మళ్ళీ వచ్చింది అక్కడ కొంత తెలుసు బట్ ఈరోజు పాన్ ఇండియా పాన్ వాల్డ్ అయిపోయారు ఎలా ఉంటుంది కానీ ఇది ఇప్పుడే కాదు నాన్న నేను మలయాళం పిక్చర్ చేస్తున్నాను దట్స్ టూ థౌజండ్ అనుకుంట అల్లు అర్జున్ని అప్పుడు ఆర్య అవన్నీ వరుసగా వచ్చింది బన్నీ అవన్నీ వచ్చింది టైం అది మలయాళ పిక్చర్కి వెళ్తే నన్ను ఇలా ముట్టుకుని చూసేవాళ్ళు అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు అదేంటయ్యా ఇలా చేస్తున్నారు అంటే లేదమ్మా అల్లు అర్జున్ అంటే వీళ్ళకి చాలా ఇష్టం అంటే మీతో కలిసి పనిచేశారు కదా మిమ్మల్ని ముట్టుకుంటే అర్జున్ని ముట్టుకున్నట్టు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారమ్మా షెకెన్ ఇవ్వండి అనేవాళ్ళు ఆయన కే అప్పుడే తను పాన్ ఇండియా ఆర్టిస్ట్ అయ్యారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు పా పాన్ వరల్డ్ నేను అనేది టూ థౌజండ్లోనే అయిపోయింది ఆయనకి తర్వాత మహేష్ బాబు గారికి తనకు ఉంది కేరళలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా మహేష్ బాబు ఈవెన్ కర్ణాటక వెళ్ళినా కూడా అది అందరూ అనేవాళ్ళు ఇదే మాట మనం ఉపేంద్ర గారు అడిగారు మరి ఇంతమందితో వర్క్ చేశారు ఎవరితో మీరు కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయ్యారు అన్న ప్రతి ఒక్కరితోనండి అన్న ఎందుకంటే వాళ్ళతో అలాగే చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం కదా కృష్ణ గారితో చేశారు కాబట్టి మహేష్ బాబు మహేష్ బాబు నుంచి చూస్తాను తర్వాత చిరంజీవి గారు మేము గ్యాంగ్ లీడర్ చేసేటప్పుడు రామ్ చరణ్ చిన్న పిల్లడు ఎన్టీ రామరావు గారితో మేజర్ చంద్రకాంత్ చేస్తున్నప్పుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వచ్చి కూర్చునేవారు తను చిన్న చిన్న పిల్లలు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు పెరిగారు మేజర్ చంద్రకాంత్లో మనోజ్ నా కొడుకు తను అనేవాడు ఏదైనా తిడితే వాళ్ళ మదర్ తిడితే నేను ఆ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను అక్కడ నాచారం స్టూడియోలో నా రూమ్లోనే కూర్చునేవాడు నేనే తినిపించేదాన్ని మధ్యాహ్న భోజనం నేనే వాడికి తినిపించేదాన్ని నా ఒళ్ళనే కూర్చునేవాడు అలా అన్నప్పుడు పిల్లలు నా పిల్లల్లాగానే కదా వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది దక్కుతుంది ఈ అదృష్టం ఇప్పుడున్న స్టార్స్ని మనం ఇలా చూసాం ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఉన్నవాళ్ళకి అది ఛాన్స్ దొరకలేదు పిటి అంతే రియలీ చాలా బాధగా ఉంది వాళ్ళకి అది దొరకలేదు కదా ఇంకోటి ఏంటంటే వీళ్ళందరూ ఆ బాండింగ్ మిస్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు ఉన్నవాళ్ళు మాకు అలా లేదు మాతోనే కూర్చుని మాట్లాడేవాళ్ళు మొన్న ఇప్పుడు సీ సీతారా వాళ్ళది చేస్తున్నాను వైష్ణవ్ తేజ్ మదర్గా నేను మళ్ళీ మొదలైంది రావటం కొంచెం లేటే కానీ అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు మంచి క్యారెక్టర్ ఉండాలి మొన్న వాళ్ళు డేట్ అడిగేటప్పుడు ఇంకో పిక్చర్ కన్నడ పిక్చర్కి నేను వెళ్తున్నాను అమ్మ కన్నడ డైరెక్టర్ తెలుగు పిక్చర్కి నేను కాశీ గారు అపోజిట్ క్యారెక్టర్ సుధా అంటే ఇలా కూడా చేస్తారా అన్నట్టు అది రివీల్ చేయలేను ఆ పిక్చర్ వచ్చేటప్పుడు మీరు చూడండి ఓ ఇలా కూడా మీరు చేస్తారా అంటారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంటారు ఒక ఆమె వచ్చేటప్పుడు అందరూ అన్నారు కదా బా మళ్ళీ ఉంది ఆ క్యారెక్టర్ అంటే ఎంత సాఫ్ట్గా ఉంది చివరికి అలాగ దిద్దుంది చేయగలుగుద్ది అనే పేరు వచ్చింది అలాంటిది ఈ క్యారెక్టర్ ఆ పిక్చర్ చేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు ఫోన్ చేసి అడిగారు సీతారావు వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే క్యారెక్టర్ చెప్తున్నారు బాగానే ఉంది కానీ డేట్స్ లేదమ్మా కంపల్సరిగా వాళ్ళకి ఫోర్ డేస్ నేను ఇవ్వాలి అని ఎలాగైనా త్రీ డేస్ ఇవ్వండి అని ఆ డైరెక్టర్కి వెళ్ళి చెప్పాను అమ్మ తప్పదమ్మా మీరు వెళ్ళిపోండి నేను మార్చుకుంటాను థ్యాంక్స్ టు ఆ డైరెక్టర్ గాంధీ గారికి ఇచ్చిన నాలుగు రోజుల్లో ఒక్ వన్ డే మాత్రం వర్క్ చేసుకుని మిగతా వర్క్ ప్లాన్ చేసుకుని త్రీ డేస్ నాకు ఇచ్చారు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది ఆ క్యారెక్టర్ మిస్ అవుతే ఇంత బాధగా ఉంటుంది అని వాళ్ళు ఒక మాట అన్నారు ఈ సెట్లో 
కంపల్సరీగా సుధాగారు ఉండాలి అయ్యా భరణి గారు లేకపోయినా కూడా పర్వాలేదు ఈ సీన్లో కంపల్సరీగా సుధాగారు ఉండాలి థర్టీన్ డేస్ వర్క్ చేశాను ఆ థర్టీన్ డేస్లో ప్రతి సీన్ ప్రతి షాట్ చూస్తే ఇంట్లో నీళ్ళు వస్తుంది మనం చేసామా అని వైష్ణవ్ అన్నారు అనమాట పరి నిజంగా మీ కంట్లో చూస్తే నాకే ఏడిపోతుందమ్మా నేను గ్లిజరం పెట్టుకోకూడదు అనుకున్నాను మిమ్మల్ని చూడగానే మీ కంట్లో నీళ్లు చూడగానే నాకే కంట్లో గ్లిజరం పెట్టుకోరు మీరు అసలు గ్లిజరం పెట్టు కానీ గ్లిజరం ఎప్పుడు ఉంటుంది దాసరి గారు ఒక జోక్ కూడా చెప్పారు దానికి తన పేరు రాయంగానే పక్కన ఒక ఫిఫ్టీ లీటర్స్ గ్లిజరన్ నేను రాయండి అయ్యా అన్నారు కానీ గ్లిజరన్ ఉంటుంది కానీ అది ఇందాక చెప్పినట్టు నవ్వు వినా ఏడ్చినా మొత్తం కన్నీళ్ళు వస్తూ ఉంటుంది కదా అవసరమే లేదు ఇప్పుడైతే మన నాన్నగారిని దలుచుకుంటే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది బట్ అమ్మ ఈ మధ్యకాలంలో మనతో పాటు వర్క్ చేసిన కో స్టార్స్ అంతా కూడా వన్ బై వన్ వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నారు కృష్ణ గారు కృష్ణరాజు గారు కైకాల సత్యనారాయణ గారు చలపతిరావు గారు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఇండస్ట్రీకి అన్ని వజ్రాలన్నీ రాలిపోతున్నాయి ఈ బాండింగ్ ఇప్పుడు ఉందయ్యా మా మాకుంది ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకి అది ఎక్కువ లేదు ఏదో జరుగుతుంది అంతే అంటారు వాళ్ళ గురించి మాకు బాగా తెలుసు కాబట్టి ఒక సత్యనారాయణ గారితో చెప్పాలంటే క్రిమినల్ షూట్లో చెన్నై నుంచి వస్తున్న నేను తమిళ షూట్ ఫినిష్ చేసి నైట్ షూట్ జరుగుతుంది వస్తుంటే ఆయన కోసం స్వీట్ అవన్నీ పట్టుకొచ్చాను అనమాట ఇలాగ తీసుకొచ్చానండి అంటే హ్యాపీ అమ్మ అదే మన వాళ్ళు నేను ఎక్కువ స్వీట్ తినలేను కానీ నీకోసం ఒకటి తింటాను అని తిన్నారు కూర్చొని ఎలాగ ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా ఉండాలి అని వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ని పంచుకునే ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా నాకు గుర్తు అదే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడితే కొంచెం ఎమోషన్ అవుతాం అదే మాకున్న రిలేషన్షిప్ అది చలపతిరావు గారు నేను చాలా పిచ్చలు చేసావు నాకు ఉలోచారు అంటే చాలా ఇష్టం వాళ్ళకి విజయవాడ నుంచి చేపిచ్చి తీసుకొచ్చి నా అసిస్టెంట్కి ఫోన్ చేసిన హెయిర్ డ్రెస్సర్కి ఫోన్ చేసి అరే వచ్చి పట్టుకెళ్ళరా అని ఎవరైనా అదంతా గుర్తుకొస్తుంది ఇవాళ పొద్దున కూడా అనుకున్నాను ఆయన మీద ఎంత కాంట్రవర్షియల్ వచ్చింది కానీ నాకు అది ఏదో కష్టంగా అనిపించింది బాధగా అంటే ఒక రకంగా మాట్లాడుతున్నారే అప్పుడు నాకు బిగినింగ్ స్టేజ్ కదా నాకు తెలుగు కూడా పెద్దగా అర్థం అవ్వదు అప్పుడు మా హెయిర్ డ్రెస్సర్ని అడిగితే లేదమ్మా ఇలా అంటున్నారా నేను పిలిచాను ఏమండి నాకు ఇలాంటి మాటలు నచ్చవండి మీరు అలా మాట్లాడకండి నా గురించి తప్పుగా అనుకోవద్దండి మీరు మాట్లాడద్దు అని చెప్పేసి ఏడుస్తు నేను సెట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయాను తర్వాత కేఎస్ రామరావు గారు నాజం గారు వచ్చి లేదు లేదు ఆయన అంతే అది నువ్వు పెద్ద మైండ్లో పెట్టుకోకు ఆయన జోక్ అంటారు అది తప్పు కాదు అది రేపు రెండు మూడు పిక్చర్స్ తర్వాత నువ్వు అనుకుంటావు ఆయన లేకపోతే ఎంత బాధగా ఉంటుంది ఎంత సరదాగా ఉండేది కదా సెట్లో అని అనుకుంటావు అని అది నిజమే అది ఆయన ఏదో మాట అన్నారని మీరు అప్పుడు ఎంజాయ్ చేసి ఆయన మీద తర్వాత బురద చల్లడం మంచిది కాదు అప్పుడే మీరు చెప్పొచ్చు కదా కొంతమంది ఆడవాళ్ళు ఆయన మీద ఏదేదో చెప్పారు ఇప్పుడు ఆయన లేనప్పుడు నేను ఆయన ఇలా పోయారే అదా అయ్యారా ఇదే అయ్యారని మీరు ఫీల్ అవ్వడం అనేది యాక్టింగ్ అంట నేను ఎందుకు చెప్తారు అదన్నీ ఆయన ముందు మాట్లాడేటప్పుడు అవన్నీ ఏమండి ఇలా కనకండి ఆయన ముందు చెప్పేసి ఉంటే ఆయన ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవారు మేము మంచి చేసాము మీకు మీకు సెక్యూర్డ్గా ఉండాలని మీరు ము ముందు వెళ్ళిపోవాలి నైట్ షూటింగ్ చేస్తుంటే ఈవీవి గారు షూటింగ్ చేస్తుంటే నైట్ షూటింగ్ అమ్మాయిని ఆడపిల్లల్ని ముందు కార్యక్రమం పంపించండిరా జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి వాళ్ళు అదే చలపతిరావు గారు కదా ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు మీరు అందరూ ఎంజాయ్ చేశారు ఇప్పుడు ఎందుకు ఆ మాట అంటారు కృష్ణరాజు గారు మేము పట్ రాజమండ్రిలో షూటింగ్ ముత్యాల సుబ్బయ్య గారిది రాధిక నేను కృష్ణరాజు గారు అందరూ వాళ్ళ ఇంటికి భోజనానికి తీసుకెళ్తే అన్ని నాన్ వెజ్ ఉంటుంది రాజు వాళ్ళు ఇంట్లో ఎలా భోజనాలు పెడతారు భోజనం పెట్టి చంపేవాళ్ళు అంటారు వాళ్ళని కడుపు నిండుగా పెడతారు కానీ అన్ని నాన్ వెజ్ ఉంటే నేను టేబుల్లో ఇలా చూసి సారీ అండి అన్నాను ఏమా అన్నారు లేదండి నేను వెజిటేరియన్ అండి అని నాన్ వెజ్ తినవమ్మా అన్నారు లేదండి నేను వెజిటేరియన్ పిలిచారు పిలిచి వెంటనే రే వెజిటేరియన్లో ఏమేమి చేయగలుగుతారో మొత్తం చేయండి అలాంటి రిలేషన్షిప్ ఉంది మాకు ఈ హీరోలకి 
దగ్గర కొంతమంది మేనేజర్స్ అని వాళ్ళు వచ్చేసి సో మొత్తం ఇండస్ట్రీ కారణం ఏంటి తెలుసా మనం ఏం అనకపోయినా కానీ మన మీద వెళ్ళి బ్యాడ్ గా అక్కడ ఏదో ఒకటి చెప్పేయటం అట్లా అనుకుంటున్నారు ఇట్లా అంటున్నారు అండి మనం మీరు స్వయంగా ఆలోచించరా అలా మనం కలవకూడదండి మన స్థాయి ఇదండి మనం అట్లా ఉండాలండి మనం అలా అంత హోదాగా ఉండాలి మనం స్టార్ హీరో కదా ఇవన్నీ సగం మేనేజర్సే చెడగొట్టారు ఇండస్ట్రీని చెప్తారమ్మా ఓకే వాళ్ళు చెప్పినా కూడా మీరు కొంచెం ఆలోచించాలి కదా ఇప్పుడు మా వాళ్ళు ఉన్నారు అమ్మ మీతో వీళ్ళు వాళ్ళతో మాట్లాడకండి రేపు వాళ్ళకి ఏ టాలెంట్ ఉందో ఎలా వస్తారో తెలియదు ఇప్పుడు చెప్పే వాళ్ళ కంటే ఎవరి మీదే చెప్తున్నారో వాళ్ళు పైకి వెళ్ళొచ్చు వాళ్ళు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఎక్కడన్నా పొరపాటున ఏదైనా పబ్లిక్ ఫంక్షన్ లో కలిసి ఒక రెండు నిమిషాలు మాట్లాడదామని అలా మాట్లాడుతుంటే వెనక నుంచి లాగుతూ ఉంటారు అనమాట ఇంకా చాలా మాట్లాడింది వచ్చేయండి సార్ బిజీగా ఉన్నారు ఇప్పుడు కెమెరా ముందుకు వచ్చేటప్పుడు మేము అందరూ యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అందరూ ఉండి కదా యాక్ట్ చేస్తున్నాం అప్పుడు మీరు చెప్పలేదే ఈ మాట అప్పుడు మీరు స్టార్ అండి అక్కడ వాళ్ళ పక్కన కూర్చోకండి వాళ్ళ పక్కన యాక్ట్ చేయకండి అని చెప్పారండి ఎందుకు చెప్పారు కెమెరా ముందుకు వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు పిక్చర్స్ చేసినంత వరకు వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర మీరు పనిచేస్తున్నంత వరకుమే ఇప్పుడు ఎవరో కాదమ్మా నా మేనేజర్ నాకు చెప్పారంటే అమ్మా ఈ పలానా పిక్చర్ వస్తుంది పలానా క్యారెక్టర్ వస్తుంది నాకు సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి చెయ్యబోయేది నేను ఇప్పుడు ఎవరో కాదు ఇప్పుడు నా దగ్గర పనిచేసే వాడు ఉన్నాడంటే వాడి పేరు చెప్పి ఎలా చెప్తారు సుధాగారి దగ్గర పనిచేస్తున్నారు అని చెప్తారు కానీ ఇప్పుడు శ్రీను ఉన్నాడు కుమార్ ఉన్నాడు నాగేష్ అని ఉన్న అబ్బాయి ఉన్నాడంటే నాగేష్ దగ్గర సుధాగారు పనిచేస్తున్నారు అని చెప్పారు సుధాగారి దగ్గర వీళ్ళు పనిచేస్తున్నారు అంటే నా ఆలోచన నాకు ఉంటుంది నా ప్రైవసీ నాకు ఉంటుంది నా సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు ఉండాలి నా ఆలోచన నాలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా ఒక సెకండ్ నేను ఆలోచిస్తాను ఎందుకు చెప్తున్నారు అని మంచి చెడు ఆలోచించాలి కదా చెప్పని వాళ్ళు చెప్పేది వాళ్ళు కొను ఆలోచించేది మన ప్రైవసీ మనది స్వతంత్రం మనది కేవలం మేనేజర్స్ వల్లే ఇప్పుడున్న ఆర్టిస్టులకి ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి బాగా మెయిన్ రావడం మొబైల్ క్యారవెల్ అది సౌకర్యం కొద్దీ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు బట్ అవన్నీ ఉన్నా షూట్ లేనప్పుడు సండేనో ఎప్పుడో బాగా కలిసేవాళ్ళు అప్పుడు షూట్ చిరంజీవి గారు అందుకే కదా నైన్టీన్ ఎయిటీస్ రియూనియన్ పెట్టుకుందా కలవాలి మనం అందరం కలుస్తామమ్మా ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ లేడీ ఆర్టిస్ట్ అందరూ ఉన్నాం ఒక్కసారి జెంట్స్ ఎయిటీస్ అందరూ కలుస్తాం ఆ రోజు చూడాలి మమ్మల్ని మా ఫ్యామిలీ కూడా మర్చిపోతాం పిల్లల్ని ఎవరు గుర్తుకురారు హ్యాపీగా ఉంటాం సో ఇది ప్రజెంట్ జరుగుతుంది అనమాట బాధ అనిపిస్తుంది బట్ ఒకందుకు మళ్ళీ మంచిగా కూడా అనిపిస్తుంది అదే అదే ఇందాక బిర్యానీకి అదే అది బట్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్తో మింగిల్ అవుతున్నారు కాబట్టి మీకు ఆల్రెడీ చూసిన వాళ్ళు కాబట్టి మీకు ఒక గౌరవం ఉంటుంది ఎప్పటికి కూడా ఇప్పుడు చిరంజీవి గారి ఫ్యామిలీలో ఆల్మోస్ట్ అందరితో యాక్ట్ చేశారు చరణ్ బన్నీ వైష్ణవ్ సాయిధామ్ అందరితో అందరితో నాగా నాగేశ్వర్ గారి ఫ్యామిలీతో నాగార్జున సుశాంత్ సుమంత్ సుమంత్ అందరూ చెయ్యి అయిపోయింది ఎన్టీఆర్ గారి ఫ్యామిలీతో జొన్నీర్ ఎన్టీఆర్ హరికృష్ణ అందరితో బాలయ్యబాబు ఫినిష్ కృష్ణరాజ్ గారు ప్రభాస్ ఫినిష్ మహేష్ బాబు కృష్ణ ఫినిష్ ఏమో రేపు ఇంకా బతుకుంటే బన్నీ కొడుకు హీరో అవుతే వాడితో కూడా ఉంటానేమో లేకపోతే తారక్ వాళ్ళ పిల్లలతో కూడా హీరో మదర్ అవుతానేమో చెప్పలేము కదా చాలా తక్కువ మందికి వస్తారు అదృష్టం ఎందుకంటే అందరికి ఇవ్వరు ఫ్యాషన్ గా వచ్చిపోయే టైప్ కాదు కాబట్టి ఇండస్ట్రీ మిమ్మల్ని ఇప్పటికీ ఆదరిస్తుంది గౌరవిస్తుంది మీకు ఆఫర్స్ ఇస్తుంది అండ్ బట్ మీలో మీరు తీసుకున్న గ్యాప్ అని చాలా మంది అనుకుంటారు కానీ ఇండస్ట్రీ మీకు ఇచ్చిన గ్యాప్ అని కాదు అది ఇండస్ట్రీ మీకు ఇచ్చిన గ్యాప్ కాదు మీరు మంచి క్యారెక్టర్స్ చేసి ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేస్తే ఏంటి ఇప్పుడు అంత మంచి చేసిన ఇలా డమ్మీగా నిలబడిపోయారు అని ఆడియన్ అనుకోకూడదు ఇప్పుడు పక్కన ఉన్న వాళ్ళే అంటారు మనలో పక్క మన పక్కన పనిచేసే వాళ్ళే నిన్న ఆ క్యారెక్టర్ చేశారు దీనికి ఎందుకు వచ్చారండి మీరు ఇచ్చేవారు అంటారు మన దగ్గర మాట్లాడకపోయినా కూడా మన వెనకాల మాట్లాడతారు కదా ఆవిడ అంత క్యారెక్టర్ చేసింది ఇప్పుడు ఏం లేదేమో అందుకే ఈ క్యారెక్టర్ చేయడానికి వచ్చారు ఆ మాట ఎందుకు రావాలి మెయిన్ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేకపోవడం ఎందుకు సబ్జెక్ట్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తారు ఆ సీను రెండు సీన్ ఉందమ్మా లేదమ్మా పోనీ ఇంకో వాళ్ళు బతుకుతారు కదా బట్ సుధమ్మ ఇప్పుడు మీ జనరేషన్లో యాక్ట్ చేసిన అమ్మలు కావచ్చు మీ తర్వాత వచ్చిన అమ్మలు కావచ్చు ఇప్పుడంతా సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు 
ఈరోజు మా ఇల్లు ఎలా చూడండి మా ఫ్రిడ్జ్ చూడండి మా బాత్రూమ్ చూడండి ఏమి వండుకుంటున్నాం చూడండి నా చీరలు చూడండి నా జ్యువెలరీ కలెక్షన్స్ చూడండి నా హెయిర్ ఎంత ఉందో చూడండి దీని డైలీ ఎలా రొటీన్గా ఎలా దీన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాను చూడండి నా బ్యూటీ టిప్స్ చూడండి నా బెడ్రూమ్ చూడండి ఇవన్నీ మీరు ఎందుకని అంత యాక్టివ్గా లేరు ఇష్టం లేదా లేకపోతే అసలు ఏంటి మీ మీ కాంబినేషన్ ఇష్టం లేదు ఇప్పుడు మన ఇల్లు నా ఇల్లు నా పిల్లలు నా ఫ్యామిలీ బయట వాళ్ళకి ఎందుకు అది చూపించుకోవాలి సోషల్ మీడియా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి సోషల్ మీడియా అన్న ప్లాట్ఫామ్ లేకపోతే వాళ్ళు కూడా చూపించేవాళ్ళు కాదు కదా ఇవాళ బట్టలు మడత పెట్టావు ఫ్రిడ్జ్లో ఏం పెట్టావు ఓకే ఆ షూట్ చేసేటప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ ఖాళీ చేసుకుని నీట్గా పెట్టుకుంటావు ఆ షూట్ అయిన తర్వాత నువ్వు ఏం చేస్తావు ఉన్నదంతా డంప్ చేస్తావు ఆ ఫ్రిడ్జ్ కంపు కొడుతూనే ఉంటుంది అది ఎప్పుడు ఉండేదే కదా ఎవ్వరింట్లో లేదు అది నేను చూపించుకుంటే మాత్రం గ్రేట్ అన్న ఇప్పుడు చూసేవాళ్ళు ఓకే లైక్ చేస్తారు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారు ఒక్క సెకండ్ చూస్తారు రెండోసారి చూపిస్తారు ఈ ఇవిడికి వేరే పని లేదా ఇదేంటది ఇదే ఫ్రిడ్జ్ ఇదే బట్టలు ఇదే వాడ్రోబ్ చూపిస్తున్నారు వేరే ఏమైనా చూపించండి అది వస్తుంది సోషల్ మీడియా అన్న ప్లాట్ఫామ్ ఉంది కాబట్టి మీరు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు మేము లేనప్పుడే మా గురించి తెలిసింది ఎందుకు చేసుకోవాలి అది నా ఉద్దేశం సో ఈ గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ మంచి సినిమాలు ఒప్పుకున్నారనుకుంటే ప్రజెంట్ ఏంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పుడు తెలుగులో ఐదు పిచ్చలు చేస్తున్నా మళ్ళీ భయపడతారేమో మళ్ళీ అమ్మలందరూ టూ థౌసండ్ త్రీ తప్పకుండా భయపడతారు ఎందుకంటే తెలుగులో మాత్రం ఒక ఐదు ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను తమిళ్లో ఒకటి కన్నడలో ఒకటి అందరూ పెద్ద పెద్ద హీరోస్ పెద్ద ప్రొడక్షన్ పెద్ద డైరెక్టర్స్ మీరు వన్స్ దిగితే మళ్ళీ రంగంలో కష్టమే మళ్ళీ కష్టం అని అనుకోకూడదు పాప ఎందుకు వాళ్ళు కూడా ఉండాలి ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఇయర్లీ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ ఫిల్మ్స్ కూడా చేశాను అదే రామారాయుడు గారు అన్నారు ఎప్పా ఈ కాంబినేషన్ మార్చండి అయ్యా ఎక్కడ చూసినా చంద్రబాబుని సుధా బోర్ కొడుతుంది అయ్యా కొంచెం మార్చండి ఆ కాంబినేషన్ చూసి ఏమన్నా వచ్చాయా నెటిజన్స్ నుంచి మంచి రూమ్ చాలా వరకు వచ్చిందమ్మా వైజాగ్ ఒక షూటింగ్కి వెళ్ళాను చంద్రబాబుని అయ్యా ఎలా ఉన్నారమ్మా బాగానే ఉన్నారు ఈ షూట్కి రారమ్మా మీ ఆయన రారా అన్నారు మా ఆయన కాదమ్మా జలంధ్రక్క ఆయన మా పిక్చర్ వరకు మేము బావ మరదలు ఒరిజినల్గా చూస్తే మరదలు బావ కానీ హస్బెండ్ మొగ మొగుడు పల్లాలుగా షూట్ వరకు మా అని కానీ నాకు వీళ్ళందరికంటే ఇప్పుడు చలపతిరావు గారు కానీ సత్యనారాయణ గారు నువ్వు తర్వాత ప్రకాష్ రాజు కోట వీళ్ళతో తక్కువ పిక్చర్ చేశాను ఒక పది పదిహేను పిక్చర్లు చేసిన కూడా యాభై పిక్చర్లు చేసే ఒకే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కాంబినేషన్లో చంద్రమోహన్ నేను మాత్రం బయట ఈ రూమర్స్ ఉన్నప్పుడు మీ ఫ్యామిలీలో కానీ జలంధ్ర గారు ఆ చంద్రమోహన్ గారు వైఫ్ ఫీలింగ్ ఏంటి జలంధ్ర కాకే మొన్న చెప్పారట ఎవరో అవును వాళ్ళిద్దరు నిజంగానే మొగుడు పిల్లలా అనేవాళ్ళట కాదు నేనే ఒరిజినల్ పిల్ల అది మొన్న మొన్న ఒక ఇంటర్వ్యూలో మందే మన ఇంటర్వ్యూలోనే అన్నారు కదా ఆయన ఇది రియల్ పిల్లం ఇది రియల్ పిల్లం అన్నారు రియల్ హీరోయిన్ ఇది రియల్ హీరోయిన్ అన్నారు అదే చెప్తున్న మా ఇంట్లో ఏదైనా మంచి చెడు ఉన్నప్పుడు మా అమ్మ పోయేటప్పుడు ముందు ఉండి చంద్రబాబు గారు వచ్చి నుంచినారు మాకు సపోర్ట్ చేసింది చంద్రబాబు గారు నా కూతురు ఆయన వాళ్ళలోనే పెరిగింది అంత బాండింగ్ ఉంది ఇప్పుడు కూడా చంద్రబాబు గారికి బాగాలేదమ్మా అనగానే మన వెళ్ళి చూసి వచ్చింది వాళ్ళ ఇంటి పక్కనే చెన్నైలో అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటి పక్కనే వెళ్ళి చూసి వచ్చింది వచ్చారట వెళ్ళగానే వచ్చి చూసి వచ్చింది అంకుల్ని చూసి వస్తానమ్మా అని ఇప్పుడు జలంధర అంటే నాకు తోడు పుట్టింది దాని లాక అక్క బావ అంటే అది ఉంది ఆ రిలేషన్షిప్ సో ఇప్పుడు వైష్ణవేజ్లో ఒకటి ఇంకేం జరుగుతుంది ఇప్పుడు కంచర్ల అని ఒక పిక్చర్ చేస్తున్నాను నేను కాశీ గారు ఇద్దరు అబ్బాయి మనం కంచర్ల అచ్చిరెడ్డి అని వైజాగ్ వాళ్ళది తర్వాత కన్నడలో కబ్జా ఉపేంద్ర గారు నేను సుదీప్ కామరాజు శ్రేయ పెద్ద మంచి క్యారెక్టర్ అది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే నాకంటే సీనియర్స్ చేయాల్సింది నేనే కావాలండి డైరెక్టర్ నా కోసం డేట్ వెయిట్ చేసి చెప్పించారు లాస్ట్ సీన్ చేసేటప్పుడు ఉపేంద్ర గారు నిజంగానే చేయి పట్టుకుని నేను కూడా అనుకున్నానమ్మా ఈ క్యారెక్టర్ ఈవిడ ఎలా క్యారీ అవుట్ చేస్తారని చాలా హ్యాపీగా ఉందమ్మా అన్నారు ఆయన అంటే ఆ మాట చాలు కదా అలా తమిళ్లో తమిళ్లో ఒక ఆరం చెయ్యి అని బాలగారు కేస్ రవికుమార్ గారి దగ్గర అసోసియేట్గా ఉండేవారు ఆయన పిక్చర్ చేస్తున్నాయి నేను ఆర్ సుందర్ రాజన్ చెప్పి తెలుగులో ఇంకా రెండు పిక్చర్లు చేస్తున్నాను ఇంకా నేమ్ పెట్టలేదు ఒక టైము ఫోన్ నెంబర్ అని పెట్టారంట 
వైజాగ్ సత్యానంద గారి దగ్గర సత్యానంద గారి దగ్గర శిష్యుడు అబ్బాయి వంశీ అని అది కూడా చాలా సరదాగా ఉన్న క్యారెక్టర్ ఒక్కొక్కటి ఇప్పుడు చేసేదంతా ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ జోన్లో ఉంటుంది క్యారెక్టర్ నలభై సంవత్సరాలు అయినా కానీ నిజంగా ఇండస్ట్రీలో ఎటువంటి ప్రౌడ్నెస్ ఎటువంటి అసలుకి ఎవరి మీద జలస్ లేకుండా నాకు వచ్చింది ఏంటో నేను సంపాదించింది ఏంటో నా ప్రాబ్లం ఏంటో అనే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అర్థగా ఉంటారు అండ్ దట్ ఫోర్త్ జనరేషన్తో వర్క్ చేసిన వన్ అండ్ ఓల్ని యాక్ట్రెస్గా మిగిలిపోతారు హిస్టరీలో కూడా ఇలానే ఉండండి హ్యాపీగా ఉండండి ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్